മദ്യപിക്കപ്പെടുന്നത് മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഹറാമുകൾ കടന്നുകൂടിയാൽ ഏതൊരു ശരീരമാണോ ഏതൊരു മാംസമാണോ ഹറാമിൽ നിന്ന് നറിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയത് ഹറാമിൽ നിന്ന് പോഷണം ചിന്തിച്ചത് ഹറാമിൽ നിന്ന് തകുതിയത്ത് ലഭിച്ചത് ഏത് തടിക്കാണോ ഏത് മാംസത്തിനാണോ ആ മാംസം പോകാൻ കടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമല്ല കേട്ടോ ആ മാംസം പോകാൻ കടപ്പെട്ടത് നരകമാണ് കത്തിയാളുന്ന തീയാണ് ആ തടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇടം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമല്ല കേട്ടോ എന്ന് ഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ ആൽക്കഹോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സംതിങ് ഉള്ള ീറ് കുടിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ഹറാമിന്റെ അംശമാണ് ഏതൊരു സാധനം ധാരാളം കുടിച്ചാൽ മസ്തു വരുമോ അത് കുറച്ചു കുടിക്കലും ഹറാമല്ലേ മദ്യപിക്കാത്തവരെവിടെ കിട്ടുന്നു മദ്യപിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടാനുണ്ടോ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം നരുമ്പരുമ്പേഴേക്കും കള്ളുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്നും പിറ്റേന്നും പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുന്റെ നാമം ചൊല്ലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പൊന്നാര മോളെ ഞാൻ നിക്ക് നിനക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു തരുന്നു എന്ന് ബിസ്മിയും സൊലാത്തും ഹന്തും ചൊല്ലി ചെയ്യുന്ന നിക്കാഹിന്റെ ചടങ്ങിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പികൾ വിളമ്പാതെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ കല്യാണം നടക്കില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമേയി പോകുന്ന പോക്കെങ്ങോട്ടാണ് കണ്ണ് കാണുന്നില്ലേ ചെവി നിനക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കാൻ രണ്ട് കാലും പിടിക്കാൻ രണ്ട് കൈകളും കാണാൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച സർവമാന ക്യാമറകളെയും വല്ലുന്ന മനുഷ്യന്റെ എത്ര ഡൈമെൻഷൻ എന്ന പറയാ സിക്സ് ഡൈമെൻഷൻ എന്നോ ടെൻ ഡൈമെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ രണ്ട് ചുണ്ടും നാവും രണ്ട് കണ്ണുകളും നിനക്ക് തന്ന പടച്ചവൻ അപ്പൊത്തും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബ്രെയിന് തലച്ചോറ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളെ കന്നുകാലികളെ പടച്ച പോലെ മേയാൻ വിട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നാളെ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണിത് ഫഹസിബത്തും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ചോറ് കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിന്ന് മുടിച്ച് നടക്കാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണെന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നഥിങ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ അല്ലെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ വെറുതെ ജീവിക്കാനാണോ അള്ളാഹു തലച്ചോറ് തന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് അല്ല കേട്ടോ അന്നക്കും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നിങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വരാനിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ് അറുപത് വയസ്സായൊരു മനുഷ്യനെ മഹാനായ ഫുലൈലുബിനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു പോയി എത്ര വയസ്സായി അറുപതായിട്ടുണ്ട് അറുപത് വയസ്സായി അറുപതോ അപ്പോ അറുപത് കൊല്ലായിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നോ അറുപത് വർഷമായിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നോ അള് പറഞ്ഞു അറുപത് വയസ്സായ ആളെ കണ്ടപ്പോ ലാഹുവിന്റെ ആക്കിലായ ആലിമും മഹാനായ മുസ്ലിഹും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ദാഴിയുമായിരുന്ന ഫുലൈലുബിനെ പറഞ്ഞത് അറുപത് കൊല്ലായിട്ട് മരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നല്ലേ കേട്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് പേടിയായി എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കുന്ന വല്ലതും വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാ ഇന്നാലില്ലാഹിവ ഇന്നായിലേഹി രാജുവൻ ഫുലൈലു മെയാദ് അങ്ങ് ചോദിച്ചു അല്ല അറുപത് വയസ്സായ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഇല്ലാലില്ലാഹിവ ഇന്ന ഇലേഹി രാജു എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചതിരി 
ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ അറിയും അനലില്ലാഹി അബുദുൻ വ ഇലൈഹി വ അന ഇലൈഹി റാജിഅ ഞാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ആ അതറിയില്ലേ ഞാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അതല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന ലില്ലാ വി ഓൾ ബിലോങ് ടു അള്ളാഹ് വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജൂൻ ആൻ ടു ഹിം വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒഴിയാൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് ഈ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞതും തിരിയാത്തതും അനുസരിക്കണം അടിമ ഉടമസ്ഥം പറയും കിളക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കിളക്കണത് നീ കിളത്തേക്കണം നിൻ്റെ ജോലി അതാണ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് അബദ് അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അടിമ പോലും യജമാനോട് ചോദിക്കൂല യജമാനം പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് നാല് കൊട്ട മണ്ണ് കൊണ്ടുപോവാ എങ്ങോട്ടാ മുതലാളി നാല് കൊട്ട മണ്ണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഏയ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നീ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി No question. Do or die, don't ask why. This is the same as the people who are living in the world. God has come to us. We have to know that we are living in the world. 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 തടിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും ഇതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയലിൻ്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞു ഫമൻ ഷഹിദ് അമിൻകും ഷഹ്റഫ് അല്ലസും ഞാൻ നോൽക്കുകയാണ് അല്ല പറഞ്ഞു ജക്കാത്ത് കൊടുക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് ചെയ്യ് എന്താണതൊക്കെ എന്താണ് ഹജ്ജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തവാഫ് ചെയ്യാണ് കാബൻ്റെ ചുറ്റും പോയി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക ഇപ്പം ഹിന്ദുക്കൾ പറയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളത് കോപ്പിടിച്ചത് നല്ലല്ല സഹോദര നിങ്ങളതല്ല കോപ്പിടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മതം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്ത മഹാന മഹാനായ ആദൻസലാം സയ്യിദുൽ ബഷർ മനുഷ്യരുടെ പിതാവ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മതം ഉണ്ടായത് അന്നേ ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് നിങ്ങൾ ഒപ്പിടിച്ചു എന്ന് പറ ഇബാദത്ത് ചെയ്യ എന്തിനാ ഞാൻ ഈ കാബന്റെ ചുറ്റും നടക്കണത് കാബ എന്റെ എസാറിൽ എന്റെ ഇടത്ത് ഞാൻ കാബ ഏഴ് എന്തിനാണ് ഈ ഏഴ് എന്തിനാണ് ഈ കറക്കം അല്ല പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ ഇതാണ് അബുദ് ഇതാണ് അബാദ ഇതാണ് അബാദത്ത് സഫാമറുവന്റെ ഇടയിൽ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മുന ഹാജർ അന്നൊരിക്കൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ നടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് ചോദിക്കല്ലേ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നടന്നേക്കണം അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഞാൻ നടക്കാണ് പഠിച്ചോനെ അറഫയിലേക്ക് പോകണം മുസ്ജലിഫയിലേക്ക് പോകണം കല്ലെറിയ എന്തിനാണ് ആവോ ഞാൻ ഈ കല്ലെറിയണത് അന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്ലാം എറിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ എറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ചോദിക്കല്ലേ കേട്ടുപടച്ചവനെ അനുസരിച്ചു അല്ലാ ഇതാണ് അബിദ് അതുകൊണ്ടാണ് പൈസക്കാരന് എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യാതവന്റെ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എന്തെന്നറിയോ നിസ്കാരത്തിന് കബല കാരണം പറഞ്ഞത് ചെയ്തേക്കാം നോമ്പിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതല്ല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഇത് ഹജ്ജിൽ അതുപോലും തിരിയില്ല എന്തിനാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അവിടെ അല്ല അത് നിനക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നു അല്ലേ അത്ഭുതല്ലേ അത് അത് നിനക്ക് തിരിഞ്ഞോ എന്തിനാ വ്യഭിചരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ല പറഞ്ഞത് മോശമാണ് മതി പടച്ചോനെ മോശമാണ് വ്യഭിചാരത്തിന് മക്കൾ ഉണ്ടായി പോകും ജാരസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും അതും അതൊക്കെ നീ ഉണ്ടാക്കിയ കാരണമാണ് അല്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ എന്ന റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം അതാണ് ചിലതിന്റെ റബ്ബ് കാരണം പറഞ്ഞെന്നു ചിലത് പറഞ്ഞെന്നില്ല കണ്ണു ചിമ്മാൻ പറയണം നബിയെ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാര് നോക്കരുത് വലിയവര് നോക്കരുത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തിന് അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണു ചിമ്മാണ് അതെ ഞാൻ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നു ഇത് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ അടിമയാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അല്ലല്ലോ നിന്നെ പഠിച്ചത് നിന്നെ പഠിച്ച നീയാണോ അല്ല നിന്റെ ഈ ചേലും കോലോ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് അള്ളാഹ് മെമ്മ കൊടുത്തിട്ട് പഠിച്ചോനെ എന്നെ ഈ കോലത്തിലാക്കി
അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പിനെ ഹുഷീശയായേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല വന്നത് ഇനി പോകുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ നിന്നെ പടച്ച ഒരാളുണ്ട് അവനാണ് മാലിക്കുൽ മുൽഖായ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നിന്റെ മുഖത്തെ രണ്ട് കൊച്ചു കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തേന്നറിയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ എത്രയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം ഭൂമിയെ പോലെ കോടാന കോടാന കോടി ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ച തമ്പുരാൻ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണത്തക്ക വിധം ചെറുതായി വരണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന അപമര്യാദയുള്ള ചോദ്യമാണ് തൊണ്ടല്ലേ മൂസനബിയോട് ലൻ ചറാനി കാണാൻ പറ്റില്ല മൂസനബിയെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ റബ്ബ് മുറാഖിബ് നിന്നെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന റബ്ബ കലബിൽ മിർസ്വാദ് അള്ളാഹു നിന്നെ തക്കം പാർത്ത് വാച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിനക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അന്നൂഫും അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും നീ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് അവനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവേണ്ടി വരുന്ന തിരിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് എത്തണ്ടേ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പ് പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഫുലൈലുബിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കണ്ടുവെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നാളെ മരിക്കാൻ നാളെ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് മറുപടി കണ്ടുവെച്ചോളൂ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനങ്ങ് ചോദിച്ചു പോയി ഫുദയിലെന്നവരെ ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ എളുപ്പ മാർഗങ്ങളുണ്ടോ രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമുണ്ടോ വയസ്സ് അറുപതായി പോയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് പോർക്കുന്നത് മരിച്ചു പോവാനുണ്ടെന്നും ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് ആയി പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടിയത് പലിശക്ക് കൊടുത്തിട്ടും എടുത്തിട്ടും ഹറാമിന്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ടും പലിശ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടും കൊടുത്തിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വാഹനവും ആ ഹറാമിൽ നിന്ന് തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മക്കളും അറുപത് വയസ്സായപ്പോഴാ തിരിയുന്നത് പടച്ചോനെ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ നിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ഫലം انك مسؤول فعد للسؤال جوابا ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കണ്ടുവെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫമൽ ഹീലതു യാ ഫുദൈൽ ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമുണ്ടോ മാർഗണ്ട് തുബ് ഇലല്ലാഹി ഫീമാ മദാ യഗ്ഫിർ ലക അല്ലാഹു മാ മദാ വ യുസ്ലിഹ ലക മാ ബഖി കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ ഓർത്തോർത്തെടുത്ത് അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് കരഞ്ഞു മടങ്ങിക്കോ കരഞ്ഞ് തോപ്പ് ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഒരുങ്ങിക്കോ റെഡിയായിക്കോ എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാർഗം വഴി തെറ്റിപ്പോയ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇനിയും തിരിയാതെ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് നിസ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ജീവിതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചു തീർത്ത ഓരോരോ സെക്കൻഡുകളെ പറ്റിയും നാളെ സങ്കടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നാളത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഒരുക്കാനുള്ള ഇരുത്തമാണിത് അള്ളാഹു ഇത് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അഹങ്കാരവും ഞാനിപ്പോൾ തരക്കേടില്ലല്ല എന്ന തോന്നവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അജാബും ബിൻ നഫ്സും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അസൂയയും വൈരാഗ്യങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു കള കൽപ്പനെന്ന് ശുദ്ധിയാക്ക് ആർക്ക് വേണം അസൂയുള്ള ഹൃദയം ആർക്ക് വേണം അഹങ്കാരമുള്ള ഹൃദയം ആർക്ക് വേണം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുഖം ആർക്ക് വേണം ചിരിക്കാത്ത ആർക്ക് വേണം പുഞ്ചിരിയില്ലാത്ത മുഖം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ട കഴിവാക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പുകളെ ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരം അള്ളാഹു ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ റോഹൻ അള്ളാഹു പരിപോഷിപ്പിച്ച് ശോഭയുള്ളതാക്കി തരട്ടെ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മ ചേർത്തട്ടെ ലോകം ഫസാദായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ
സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് വന്ന സുഹാബത്തിൻ്റെ താമ്പിഴിയങ്ങളുടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ താബി താമ്പിഴിയങ്ങളുടെ അയ്മത്തിൽ മുജതഹീങ്ങൾ വന്നു പോയ കാലഘട്ടം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഇന്നലെയേക്കാളും മോശമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാളെയേക്കാൾ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നാളെ ഇന്നത്തേക്കാൾ മോശമാണ് കയാമത്ത് നാൾ വരെ അങ്ങനെയാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിത്തനകൾ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഫിത്തന പോയിട്ട് എവിടെ ഫിത്തന എന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൊബൈലിൽ ടിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് എന്താണ് ക്ലിപ്പ് മനുഷ്യന്മാരെ ഈ പുത്തനെ ഈ പുത്തൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈപത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ഒരു തോന്നിവാസത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാണാനും കേൾക്കാനും പാടില്ലാത്ത അപ്പൾക്കപ്പൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യു ആർ എക്സ്പോസ് ടു ഫിത്തന അതിനർത്ഥതാണ് ഫിത്തന നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ഹദീദിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഫിത്തന എവിടെയാണെന്ന് ഓടിച്ചാടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും ഓരോരോ പായയുടെ പായയുടെ ഓരോരോ ഇല്ലികളായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് ഫിത്തനകൾ വരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതനും വലിയ ദീർഘദൃഷ്ടയുള്ള മഹത്വക്കളിൽ പ്രധാനിയുമായ ഷാദുലി തൊരീഖത്തിന്റെ അനുഭാവിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് അവറുകൾ വലിയ മഹാനാണ് കാലിഫോർണിയക്കാരനാണ് പുതുമുസ്ലിമാണ് പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ മുസ്ലിമായ ആളാണ് ലോകത്ത് കിതാബോധി പഠിച്ച ആലിമാണ് മഹാനായി മാം ഗസാലി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനാണ് ഫിഖിന്റെ മാലിക്കി മധുഹബിന്റെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫത്തുവ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആലിമ വെറുതെ വന്ന ഒരു 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 പുതുമുസ്ലിം അങ്ങനെ നല്ല ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസുഫ് അവറുകൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നവർ ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസുഫിനെ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈറ്റൂന സൈറ്റുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസുഫ് ഒരുപാട് യൂസുഫുകളുണ്ട് ഹംസ യൂസുഫ് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുക കേൾക്കണം ഈ ഹദീസിന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത് ഞാൻ കണ്ടു മനുഷ്യന് ഓരോരോ ഉഴുതുകളായി ഉഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വടി എന്നർത്ഥം വരും ഉഴുത് എഴുതാൻ പ്ലൂറൽ ജംഅദാൻ ഉഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായതിന്റെ സ്പൈക്കുകൾ അതിന്റെ സ്ട്രോസ് ഓ ആ സ്ട്രോകൾ വെക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തനകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടും ഒരുപാട് അർത്ഥം കൊടുക്കാം അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പുതമ മഹാന്മാരായ മുൻകഴിഞ്ഞ ആലിമ്യങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്ത അർത്ഥം ഫിത്തനകളും ഫസാദുകളും കൊലപാതകങ്ങളും വൈരാഗ്യങ്ങളും പകപോക്കലുകളും ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമെന്നാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയ ടി വി സാറ്റലൈറ്റ് ടി വികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനത്തിനും ഊതൻ ഊത എന്ന പ്രയോഗമുണ്ട് ഫ്രെയിമായി ഒരു സ്ക്വയറായി റെക്റ്റാങ്കിളായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഊതൻ ഊത ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഊതുകളായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ടി വി സെറ്റുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഫിത്തനകൾ കടന്നു വന്നൊരു കാലം ഇന്നത്തെ ലോകത്തേക്കാൾ വേറെ ഉണ്ടോ മുസ്ലിമെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ടി വി ഹറാമാണെന്ന് ഉസ്താമാർക്കും ഭൂത്തോടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉസ്താമാർക്കൊന്നും ലോകം തിരിയില്ല എന്ന് പാർക്കപ്പ തിരിഞ്ഞത് കുട്ടികളൊന്നും ഒടിച്ചോടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അല്ലേ ഇതൊന്നും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് വാങ്ങണ്ട അത്രയും ഞാൻ പറയണത് അത് ഹറാമാന്ന് ഭത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂലേ നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കിക്കോ വിറ്റുകളഞ്ഞക്ക് ആഹ്ര നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഫിത്തനകൾ കൊണ്ടുവരാണ് ഫിത്തനകൾ മകരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ റിമോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ മകരിബിന്റെ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തക്കവയുള്ള മനസ്സോടുകൂടെ പോകേണ്ട നേരല്ലേ അറിയില്ലേ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുല്ലാഹിസ്വല്ലാസ്വലം
قل اعوذ برب الفلق ودنه قل اعوذ برب الناس ودنه وسوره الاخلاص قل هو الله احد منيمم ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മഗ്രിബായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓദണം എന്ന പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിടേണ്ട ഒരു സമയം മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമുള്ള സമയം മഗ്രിബ് നിസ്കാരം ഇഷാ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിൽ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ രാത്രി ലോദേണ്ട സൂറത്തു തബാറക്ക സൂറത്തുൽ വാഖിഅ ഇതൊക്കെ ഓദിയിട്ട് മഗ്രിബായി കഴിഞ്ഞ എന്തോ ഒരു റാഹത്താണ് മഗ്രിബിനെ മുൻപ് ചൊല്ലണ്ടേ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله من പള്ളികളൊക്കെ ദർസുകളുള്ള പള്ളികളിൽ അത് കേൾക്കാൻ കഴിയും سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان الى الرحمن كارنيمان يا الله ان اترمل اشتم الله واقوغل الا غتو نامغل البرايان اترمل يلوبم الله واقوغل الا نال تلاس الله كنندوكم بول اترطولم بارم الله واقوغل الا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غير روايتوغل الوندن سرچ അത് ചൊല്ലിയിട്ട് മകരിബിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ മകരിബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മകരിബിന്റെ കബലിയായി രണ്ടര കാച്ച് മുഅക്കതല്ലെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് മകരിബ് നിസ്കാരം അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ബാധിയായ സുന്നത്തുകൾ പിന്നെ ഉറാദുകൾ ഇതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മനസ്സ് മറയുന്നൊരു നേരമാണ് അസ്തമിക്കുന്ന നേരം എന്താ നമ്മുടെ ടി വിക്കാര് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താ കാണിച്ചിരുന്നത് മഹരിബാകുമ്പോൾ രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോലും ഒരു മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നേരമാണ് മഹരിബ് ഖബറിലേക്ക് പോയി കടക്കണല്ലോ എന്ന് ഇരുട്ട് മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ രാത്രി മനുഷ്യൻ ഒരു ഉപദേശകനായി വരുന്ന നേരത്താണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റുകാരനും മറ്റുള്ള ചാനലുകാർ ഭക്തിയുള്ള സീരിയലുകൾ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കും വേണം ഭക്തി എവിടെ മുസ്ലിമിന്റെ ഭക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കിബിലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഖുർആാനോദേണ്ട നേരത്താണ് ഭക്തിയുള്ള രാമായണത്തിന്റെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും മറ്റു അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ആത്മകഥകൾ പറയുന്ന സീരിയലുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ അമ്മായിമാൻ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പെണ്ണിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അതിന്റെ ശേഷ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സീരിയലുകൾ ഭക്തിയുള്ള സീരിയലുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കേട്ടുപോയപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ഭക്തിയിലും തക്കുവയിലും അള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ നേരത്ത് സ്വാമിയെ ശരണ അയ്യപ്പ എന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ സീരിയലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷിർക്കിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊരന്റെ ഉള്ളിൽ പറയിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് മനസ്സുകളിൽ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ചെവികളിലേക്ക് ഷിർക്കിന്റെ വാചകങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടത് നമ്മുടെ ടി വി സംസ്കാരമല്ലേ അവർക്ക് ഭക്തി തോന്നുന്നുണ്ട് മകരിബിന്റെ നേരത്തെ ആ നേരത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അത്തരം സീരിയലുകൾ വരുന്നത് ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് ഭക്തിയിൽ മുസ്ലിമിനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞ നേരത്താണ് പച്ചയായ ഷിർക്കിന്റെ കഥകളും ഉണ്ടായതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ മിത്തോളജി മിത്തുകൾ ലജൻഡുകൾ അതിന്റെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കഥകളും കഥനാഥ കഥനകളും അതിന്റെ അതിന്റെ വിഷ്വലൈസേഷനും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് നിരന്തരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ വഴി എളുപ്പമായില്ലേ ഷിർക്കിലേക്ക് പോകാൻ വഴി എളുപ്പമായില്ലേ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന പണിയിലേക്ക് പോയി പോകൂലേ നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ നേരത്ത് മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുലേക്ക് തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും നാളെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്കോദിക്കോ ഇതോദന്റെ നേരത്താണ് പെങ്ങളെ ഇതോദന്റെ നേരത്താണ് സഹോദരി നീ റിമോട്ട് പിടിച്ച് കളിക്കുന്നത് മഗരിബിന്റെ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഫിത്തനകൾ ഇത്രത്തോളം എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടി വിയിലൂടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചാനലുകളിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെയുണ്ടോ മുസ്ലിമേ മദ്രസകൾ നമ്മളെ മക്കൾ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി മദ്രസകൾ ഉണ്ടാകാം എന്ത് പഠിച്ചിട്ടെന്താ ഈ കുട്ടി മഫ്ത ധരിച്ച് അച്ചടക്കമുള്ള വേഷം ധരിച്ച് തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് വരുന്ന ആൺകുട്ടികളും പർദ്ദ ധരിച്ചു വരുന്ന പെൺമക്കളും മദ്രസ വിട്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലെ റിമോട്ട് പിടിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചാനലുകൾ മാറ്റി മകര പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ഹറാമ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരം നമ്മുടെ മക്കളെ ഉമ്മമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്താണ് എന്താണ് ഈ മക്കൾ പിന്നെ പഠിക്കുക മദ്രസയിലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മക്കൾ നന്നാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
മദ്രസയിലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മക്കൾ സൂഫിയാക്കളാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിത്രങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളുമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ മക്കൾ നന്നാവുക ഈ ഫിത്തനയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും മിനെ നീ എത്ര വലിയ അറുപതോ നൂറോ ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള സ്ക്രീൻ വാങ്ങിക്കോ എന്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്താ നമ്മുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങളല്ലേ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫിത്തനകൾ വരുന്ന കാലമുണ്ട് ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിലെ ഇരുളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളെ പോലെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു സീരിയലോ ഒരു ടോക്കോ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും അവൻ കാഫിറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൻ പറയാ പടച്ചോണ്ടൊന്നും തോന്നണില്ല അങ്ങനെ ഉമ്പ്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവൻ പറയാ ഞാൻ പിന്നെ പോയതേ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ലവലേശം സങ്കോചമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ രാവിലെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ മൊബൈലിൽ ഏതോ ഒരാൾ എന്തോ പ്രസംഗിച്ചത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും അവന് തോന്നി മഹാന്മാരടുത്ത് ജിയാർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഷിർക്കാണ് പോൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവണ്ട തച്ചു പൊളിക്കണം അവന് കേട്ട മസല അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ദീൻ അള്ളാഹുടെ നിലനിർത്തിയത് ആ മഹത്വക്കളുടെ ചാരത്ത് ചെന്ന് അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാത്മാവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം തരണേ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും പൊറത്തുത ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന ക്ലിപ്പ് കേൾക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാൻ പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിൻ മഹത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ഔലിയാക്കന്മാരെയും ആദരവോടെ കാണാവൂ എന്നും ഉടമാവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ കവലയിലെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ശുർക്കും കുഫുറുമായി ലായിലാഹിൽ വിശ്വസിച്ച് കബിലായിലേക്ക് അഞ്ചുനേരം നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാഫിർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മുസ്ലിമേ നിന്റെ ഈ മാൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം മുസ്ലിമാണ് അന്ന് രാത്രി എന്തോ ക്ലിപ്പ് കേട്ടതോടുകൂടെ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവന് തോന്നി ഇതൊക്കെ കുഫറാണല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ഒരു വില്ലിൽ നിന്ന് അമ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്ന പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന കാലം വരാനുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഫിത്തനകൾ കാണിക്കപ്പെടുന്ന ലോകമല്ലേ ഇത് കൈകൾ കിടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അല്ലേ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉള്ള ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറകൾ ഉള്ള നല്ല മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരന്തരം മനുഷ്യന്മാർ ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോയുടെ ഷോർട്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ അതിലെ കമൻറ്റുകൾ അതിൽ വരുന്ന കഥകൾ അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിന്റെ ഇസ്ലാമും നിന്റെ ഈ മഹാനും തകർക്കാൻ ശത്രുവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹദീത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പുലരുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെവിയെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ അവന്റെ അഭിമാനവും അവന്റെ ദീനും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ചില ഹൃദയങ്ങൾ ഏത് ഹൃദയങ്ങൾക്കാണോ ഇത് അള്ളാഹു കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കുന്നത് കുടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിടൂല മോശനബിയുടെ കാലത്തെ ആ പശുക്കിടാവിനെ ആരാധിച്ച മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് തോന്നിവാസം കണ്ടല്ലേ ഒന്നല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുറെ മനുഷ്യന്മാര് ഹക്കും ബാത്തുരൊന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഏ നമ്മൾ മുമ്പേ വിചാരിച്ചത് തന്നെയാണ് ശരി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ശരിയൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഹൃദയങ്ങൾക്ക് തോന്നിവാസങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയും അതാണ് ഹക്കാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്ത് ആ തോന്നിവാസത്തെ കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ഹൃദയങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈമാനിന്റെ നൂറ് ഈമാനിന്റെ പ്രഭ വരികയില്ല കേട്ടോ ഈമാന്റെ നൂറില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനവിടെ ജീവിക്കണം ലായ 
ಬೈತ ಒಬರಿನ್ ಒಲ ಮದರಿನ್ ಇಲ್ಲ ದಖಲಚು ಎಂದು ಅಲ್ಭುತಮುಳ್ಳ ಹದೀದ್ ಎಂದು ಅಲ್ಭುತಮುಳ್ಳ ಹದೀ ಪಾವಪ್ಪಟ್ಟವೆಂದೆಯು ಮೊದಲಾಲಿಡೆಯು ವಿಟಿಲೇಕ ಕೈರಿ ಬರುವ ಫಿತ್ತಿನ ಲೋಕತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಾಯ ಮನುಷ್ಯರಡ ವೀಡುಗಳಿ ಮುಳುವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಾದೆ ಅಂದ್ಯ ನಾಳು ನಡಕಾನ್ ಭೋಗುನಿಲ್ಲನ್ನ ರಫಿ ಉಣ ಶಫಿ ಉಣ ರಸೂರುಲ್ಲಾಹಿ ಸೊಲ್ಲಾಹು ಅಳಿಹು ಸಲ್ಲಂ ಏದು ವಿಟಿಲಂ ಬೈಚ ಮದರಿನ್ ಒಲ ಒಬರಿನ್ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕತ್ತ ಕಂಡುಂಡಾಕಿಯ ವೀಡು ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ತೋಲು ಕೊಂಡುಂಡಾಕಿಯ ವೀಡ್ ಮೊದಲಾಳಿಡೆಯು ಪಾವಪ್ಪಟ್ಟವೆಂದೆಯು ವೀಡಿನ್ ಅನ್ನು ಪರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಗಮಾನದ ಬೈಚು ಮದರಿ ಒಲ ಒಬರಿ ಅದಿಂದ ಉಳ್ಳಿಲೊಕ್ಕೆ ಈ ಫಿತ್ತಿನ ಕಡಂದು ಬರುವ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಿಸು ಕೊಲಪಾತತ್ತ ಕುರಿಚಾಣಿ ಪರೆಯದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಿಸು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೆ ಕುರಿಚಾಣಿ ಪರೆಯದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಿಸು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಾರ್ಕಿಯೆ ಕುರಿಚಾಣಿ ಪರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ವೀಡಿಂದ ಉಳ್ಳಿಲೇಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಫಿತ್ತನಗಳು ಬರುವ ಕಾಲಮೆಂದ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಆಧುನಿಕ ಆಲಿಮಿಂಗಳೆ ಹದೀತಿನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಕುಂದು ವೇರೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳುಂಡಾಗ ತಾರುವುದಿಲ್ಲದೆ ಎತ್ತ ಅರ್ಥಗಳು ಕಾಣು ಹದೀತಿನು ಕುರಾನು ಪ್ರಯಾಸಲ್ಲೋ ವೀಡುಗಳಿಲೇಕ್ ಕಡಂದು ಬರುವ ಚೆಟ್ಟ ಕುಡಿಲಿಂದೆ ಮುಂಬಿ ಪೋಲು ಡಿಶಾಂಡಿನಗ ಇದು ಕಡಂದು ಬರಾತ ಒರು ವೀಡುಂ ಲೋಕತ್ತಿಲ್ಲಾತೊರವಸ್ಥ ಅಂದಿನಾಳಿಂದೆ ಮುಂಬ ವರಾನುಂಡತ್ರೇ ಅದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದದ ಮುಸ್ಲಿಮಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ನಷ್ಟಪಡುಮಾರ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀಯಂಗಳಿಗೆ ಇದು ಚೈದು ಕೂಡ ಎಂದ ಪರಸ್ಯಮಾಯಿ ತಿನ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸು ಪರೆಯುವ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದಿನ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಕುವ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಯಿ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮಿನೊರಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಆಯಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೊಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ಮುಂಬಿಲೇಕ್ ಅವನ್ನೇ ಮುಂಬಿಲೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಚೆಯ್ಯಪಡುವ ಕಾಲತ್ತ ಜೀವಿಕುವ ಮುಸ್ಲಿಮೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಚೊಲ್ಲಿಕೋ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನೋಡು ದು ಆ ಚೆಯ್ದೋ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಇನ್ನೀ ಅಳೂದು ಬಿಕ ಮಿನ್ ಹಮಜಾತಿ ಶಯಾತ್ವೀನ್ ವಾಳೂದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಯ್ಯ ಹುದುರೂನ್ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ಪಿಶಾಚಿಂಡೆ ದುರ್ಬೋಧನಗಳಿಂದ ಕಾವಲ್ ತರಣೆ ಬಡಚವನೇ ನಿಂದೆ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿ ಪಿಶಾಚುಂಡ್ ನಿಂದೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಉಳ್ಳಿ ಕಿಡಕ್ಕನ್ನ ಚಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಡೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಿಡಕ್ಕನ್ನ ಪಿಶಾಚಾನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದೆ ಚಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಕ್ಕನ್ನದು ಪಿಶಾಚಿಂಡೆ ವಾಕುಗಳಾಣ ಸ್ನೇಹತಿಂಡೆಯು ಪ್ರೇಮತಿಂಡೆಯು ಪೇರು ಪರಂ ಅನ್ಯ ಪೆಣ್ಣುಗಳೋಡೋ ಅನ್ಯ ಪೆಣ್ಣುಗಳು ಪುರುಷನ್ಮಾರೋಡೋ ಕೊಂಜು ಕೊಳಂಜುಳ್ಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳೋ ಮೆಸೇಜ್ಗಳೋ ಕೈಮಾರುನ್ನ ಟೈಪ್ ಚೆಯ್ಯುನ್ನ ಬೆರಳುಗ ಪಿಶಾಚಿಂಡೆ ಸಹಾಯಮಿಲ್ಲದ ಟೈಪ್ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ ಇಂಗನೆ ಟೈಪ್ ಚೆಯ್ದ ವೆಚ್ಚ ನಿಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಡಿ ವೆಚ್ಚ ನೀ ಪಾಕೆಟ್ಟಿಲೋ ಸೈಡಿಲೋ ನಿಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಲೋ ಪೆಣ್ಣೆ ವೆಚ್ಚುಕೊಂಡಿರಿಕುನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಉಳ್ಳಿ ಪಿಶಾಚಿರಿಕುನ್ನಿಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಪಡಚವನೋಡ ತೋಪ ಚೆಯ್ದು ಮಡಂಗಿಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಪಡಚವನೇ ಇನ್ನೀ ಅಳೂದು ಬಿಕ ನಾ ನಿನ್ನೋಡು ಕಾವಲ್ ಚೋದಿಕುನ್ನು ರಬ್ಬೇ ಮಿನ್ ಹಮಜಾತಿ ಶಯಾತ್ವೀನ್ ಪಿಶಾಚಿಕಳೆ ಞಂಗಡ ಮನಸ್ಸುಗಳೆ ಆಕ್ರಮಿಕುನ್ನದಿ ನಿನ್ನ ಕಾವಲ್ ಚೋದಿಕುನ್ನು ರಬ್ಬೇ ಞಂಗಡ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಗಳಿಲ್ ಪಿಶಾಚ್ ದರುನ್ನ ಮರ್ಮರಂಗಳಿಲ್ ನಿನ್ನ ಪಿಶಾಚಿಂಡೆ ದುರ್ಬೋಧನಗಳಿಲ್ ನಿನ್ನ ಕಾವಲ್ ತೆರಣೆ ಪಡಚವನೇ ವಾಳೂದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಯ್ಯಹುರೂನ್ ಪಿಶಾಚ್ ರಾದಿರಿಕಾ ನೀ ಎನ್ನ ಕಾಕಣೆ ಅಲ್ಲಾ ಇದು ದ್ವಾ ಚೆಯ್ದ ಪಡಿಚೋಳು ಮೀನಿಂಗಳೇ ಸಾಧುಮಾರೋಡು ಚೋದಿಚ್ಚ ಎಳಿದು ತಿಡಿದು ಪಡಿಚೋಳು ಎಪ್ಪಳು ಚೊಲ್ಲಿಕೋಳು ಇದು ಚೊಲ್ಲೆಂಡ ಕಾಲಮಾ ಅಂಗಾಡಿಲೇಕ್ ಇರಂಗ ದಿಕ್ರು ಚೊಲ್ಲೆಂಡೇ ಊಟಿಲೇಕ್ ಕೈರಂಬ ದಿಕ್ರು ವೇಂಡೇ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲಜಿನ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಖರಜಿನ ವಲ ರಬ್ಬಿನ ತವಕ್ಕಲ್ನ ಇದು ಚೊಲ್ಲಾದ ಊಟಿಲೇಕ್ ಕಡಂದು ಬರಲ್ಲೇ ಊಟನ್ನು ಪುರತ್ತರಂಗುಮ ಚೊಲ್ಲಣ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ತವಕ್ಕಲ್ ಚುಲಲ್ಲಾ ವಲ ಹೌಲ ವಲ ಕೂವತ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಊಟನ್ನ ಇರಂಗಿ ಪೋಗುನ ಮಕ್ಕಳೋಡು ಚೊಲ್ಲಾಂ ಪಡಿಪಿಚಿಲ್ಲೇ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸೊಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ಸಲ್ಲಂ
കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കാന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നറിയോ ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി കൊണ്ടു കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ കൂടെ വരുന്ന കുട്ടി അവളുടെ ബാഗിലോ ബുക്കിന്റെ ഇടയിലോ കൊണ്ടുവരുന്ന മലീമശമായ കഥകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടയിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ബസ്സിലോ വാഹനത്തിലോ എന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാണ് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മക്കളോട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണേ ഇതില്ലാതെ കാവൽ കിട്ടുകയില്ല മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ലോകമാണ് മദ്രസകളിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച പെൺകുട്ടികൾ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ ഓടിപ്പോയ കഥകൾ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ അന്തിയുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ മക്കൾ പിഴക്കില്ലെന്ന് പറയ എത്രയോ നല്ല മക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കള്ളുകുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ചു വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ അവനെ താരാട്ട് പാടി ചൊല്ലി അവനെ ലാഹിലാഹില്ല ചൊല്ലി ഉറങ്ങിയ ഉമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കള്ളുകുടി ചാടി വരുന്ന നേരം എൻ്റെ മുസ്ലിമേ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റും ആ വാപ്പയുടെ വേദന എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റും എന്തേ പിശാച്ച് തട്ടിയെടുത്തതാണ് വഴിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പിശാച്ച് തട്ടിയെടുത്തതാ ചില കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ പിശാച്ച് തട്ടിയെടുത്തതാ ചില ക്ലബിൽ പോയി പെട്ടപ്പോൾ പിശാച്ച് തട്ടിയെടുത്തതാണ് ചില ഗ്യാങ്ങൾ ചെന്ന് പോയി പെട്ടപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുക ുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെന്റെ അരികത്ത് വരാതെയും കാക്കണേ അല്ലാച്ചിനെ കാക്കണേ ഇന്ന് മക്കൾ ചെയ്യണത് പിശാച്ച് വന്ന പിശാച്ച് പോവാതെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്ക വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത ഉള്ളിൽ ഒരു പിശാച്ചും പുറത്തു പോകണ്ട ഉമ്മ വന്ന് വാതിക്ക് മോനെ വാതി തുറക്കും തുറക്കൂല വാപ്പ ചെയ്യിക്കണ്ട മോനെ സുബേഷ്കരിക്കണ്ട എന്ത് സുബഹി ഓൻ കടന്നുറങ്ങിയത് രാവിലെ നാലു മണിക്കാ അതുവരെ തോന്നിവാസം കണ്ട് കടന്നതാണ് കണ്ടവനോ കണ്ടവൾക്കോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ അവൻ വിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഉറങ്ങുമ്പോ ഉതുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉറങ്ങുമ്പോ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരഞ്ഞു കിടന്നതാണോ അവൻ കാണുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് റൂം കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ വാപ്പ താഴെ റൂമില് ഉമ്മ ഇപ്പുറത്ത് പെങ്ങൾ ഏതോ ഒരു മൂലയില് മകം കിടക്കണത് വടക്കേ മുറിയില് യാ അള്ളാ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ വീടിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നതിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ മക്കൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കാണ് വാപ്പാക്ക് പോലും ചോദിക്കാൻ വയ്യ ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് എന്താണ് മോന് പണി ഇനി ചോദിക്ക എന്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ആ റൂമിൽ വന്ന സർവ പിശാച്ചിനും പോകാൻ ഇട്ടം കൊടുക്കാതെ ജനലും അതിന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുക സൗണ്ട് പോലും പുറത്തേക്കണ്ട പിശാച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിടാതിരിക്കുന്ന മക്കൾ അല്ലാ വാപ്പ കുട്ടിയെ ആഞ്ഞു പിടിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ ചെയ്ത് നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല അഷറഫ് ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈസ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫാത്തിമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പ വന്നാലും എന്റെ ഉപ്പയായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും എന്റെ രണ്ട് നെറ്റിത്തടങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്റെ കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ ഹബീബ് ചുംബിക്കാതെ എന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഫാത്തിമ തുറന്നു അള്ളാഹു അൻഹാ പാപ്പയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കൈ പിടിച്ച് മക്കൾ ചുംബിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനല്ലേ നമ്മുടെ ദീന് അല്ലേ ഉമ്മാക്ക് സലാം പറയുമ്പോ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കണം വാപ്പാക്ക് സലാം പറയുമ്പോ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കണം ആര് മക്കൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണിത് മഹത്വക്കളായ ആളുകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കണ്ടേ മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു ആ കൈയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ അഹ്ലു ബൈതിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു വന്ന കൊച്ചു തങ്ങൾ കുട്ടി ിതങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ പ്രായം പതിമൂന്ന് വയസ്സാണെന്ന് ഓർക്കണം ആ മഹാനായ സുഹാബിയെ മഹാനായ മഹാനായ ഇബിൻ അമർ അലി അള്ളാഹുമാ ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന
അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അള്ളാഹു എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഒന്നുമല്ലാഹിദൈൻ നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിന്നോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നിന്നോട് പൊരുത്തമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ നിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിന്നോട് പൊരുത്തത്തിലാണ് ഉമ്മാക്കു വാപ്പാക്കു നിന്നോട് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർ ആ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അറിശിൽ തട്ടി വരുന്ന സ്നേഹമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് നിന്നോട് ദേഷ്യമാണെന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ആ ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കേണ്ടതിന് പകരം അന്യ ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കൈപിടിക്കാൻ അവരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ചുണ്ടുവെക്കാൻ പരസ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാൻ വിവരമില്ലാത്ത മുസ്ലിം പേരുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദുർവൃത്തികൾ നാളെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയും നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾ കണ്ടവനെ പരസ്യമായി ചുംബിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നതിൽ നിന്ന് ലാഹുവേ ഇവര് ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ ഈ സമൂഹം കണ്ടു പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിൽ തോന്നിവാസം പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് ചെയ്യണം ഈ പിശാച്ചുക്കളെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാതെ കാക്കണേ അതല്ല പിന്നെ അധ്വാന്റെ അർത്ഥം പിശാച്ചുക്കൾ വരാതിരിക്കാനും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ പിശാച്ച് വരാതെ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ചോദിക്കേണ്ട കാലമാണത് ഫിത്തനകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മത്തെ നശിച്ചു പോകുന്ന കാലം അവരവരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴാണ് സംസ്കാരം മാറിയാൽ അള്ളാഹു ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാ കള്ളു കുടിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ വ്യഭിചരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡാൻസുകളും കൂത്തുകളും നീ കേൾക്കല്ലേ കാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പതിനഞ്ച് വസ്തുതകൾ എണ്ണിയിട്ട് ഓരോന്നോരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെങ്ങാനും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു മാലയുടെ ചരട്ടു പോയി ആ മാലയിലെ മുത്തുമണികൾ ഒന്നൊന്നായി വീഴുന്ന പോലെ ഒരു പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ഒരു ഇറാഖ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഫ്ഗാൻ ഒരു അഫ്ഗാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിബിയ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിസർ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സിറിയ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഫിത്തിനകൾ ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കള്ളുകുടി തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അത്ഭുതല്ലേ ഹരി ഇവിടെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റം വരുന്നത് ഗ്ലോബൽ വോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആഗോള താപനം ഇത് ഗ്ലോബൽ വോണിംഗ് ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതാണ് കടലുകൾ കരയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കാലം നമ്മുടെ നാലായിരത്ത് നിൽക്കുന്ന കടൽ ജലം അള്ളാഹു രണ്ട് മീറ്റർ എങ്ങാനും ഉയർത്തിയാൽ ലോകത്തെ സർവമാന കപ്പൽ തുറമുഖങ്ങളും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണ് മനുഷ്യന് തിന്നാൻ പിന്നെ അരിവരൂല ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്നല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഒന്നുമേ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ കപ്പലുകൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നാൽ മനുഷ്യന്മാർ പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കൂലേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗോള താപനം കടലിന്റെ ഗതിയെ അള്ളാഹു മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഡെൻമാർക്കിൽ ഐസുമലകൾ കാണാതെയായി തുടങ്ങി ചൈനയുടെ മൂലകളിലുള്ള മലകൾ കാണാതെയായി തുടങ്ങി ഐസു മലകൾ ഉരുകി ഉരുകി ജലങ്ങളായി ജലാശയങ്ങളിൽ വന്നു ചേർന്ന് കടലിലേക്ക് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ നിരപ്പങ്ങാനും കൂടിയാൽ കടൽ ജലം കരയിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ആരാന്നറിയോ മുസ്ലിമിന്റെ സംസ്കാരം മാറുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിമിന്റെ സംസ്കാരം മാറുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുമായി മനസ്സ് കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണവൻ ാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ് 
ഈ ബോധം മനസ്സിലുണ്ടായി ജീവിക്കേണ്ട മുസ്ലിം ഇവിടത്തെ യൂറോപ്യന്മാരോ പാശ്ചാത്യന്മാരോ അമേരിക്കക്കാരനോ കനേഡിയൻസോ ജീവിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മക്കളും കള്ളുകുടിയന്മാരും വ്യഭിചാരികളുമായി പോയാൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാസ്വലം പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ കാണാത്ത രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും എപ്പോഴെന്നറിയുമോ വ്യഭിചാരം നിങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മുൻ സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം സെക്ഷണി ട്രാൻസ്മിറ്റീവ് ഡിസീസസ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് തെരുവുകളിലേക്ക് ആശുപത്രികളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ ഇറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാരണം റബ്ബിന്റെ നിയമം നിങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തുമ്പോഴാണ് ഗൗരവത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാലം മുമ്പൊന്നും അത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്ന് ഭയങ്കര പ്രയാസം സൗദി അറേബ്യയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അവര് ഓരോ മൂന്ന് മിനിറ്റിലും ഓരോ പോൺ സൈറ്റുകൾ തോന്നിവാസത്തിൻ്റെ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ സൈറ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പറയാ ഒരു ദിവസം മിനിമം നൂറ് വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ സൈറ്റുകൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല തിന്മയില്ലാത്തൊരു ലോകനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റി ഈ തിന്മൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളിന് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം മുസ്ലിമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അന്തസ്സിൽ തലമറച്ച് ശരീരം മറച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ വർണ്ണമോ നിറമോ കാണിക്കാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവത്തിൻ്റെ ചേലുകോലങ്ങൾ കാണിക്കാതെ അച്ചടക്കത്തോടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വേണം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയാവണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടാൽ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് തോന്നണം ഹിപ്പിയാന്ന് തോന്നരുത് കണ്ടാൽ നല്ല അന്തസ്സുള്ള മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വേണം പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സുഹാബി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സുഹാബിയുടെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോര ഒലിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റി പൊളിഞ്ഞിട്ടേ ചോര വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാഹാദ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല നബിയെ കഥ പറയണ്ട ഞാൻ മുസ്ലിമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണിനേറ്റ് ലോഹ്യത്തിലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ മുസ്ലിമായി ഞാൻ പൗളോട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല പക്ഷെ നബിയെ ഞാനിങ്ങനെ വരുന്ന വരവിലെ അവളെൻ്റെ എതിരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളോട് സലാം പറയൽ ഹറാമ പൂന്ന സഹോദരന്മാരെ അമ്മേൻ്റെ മക്കളെ മുത്തമ്മാൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറയാൻ നിൽക്കണ്ടേ ആ അതുപോലെ ഹറാമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കി വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അവളിങ്ങനെ പോയി ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അവളിങ്ങനെ പോയി പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി അന്നൂറിയില്ല ആ ജുസിഹ അവളുടെ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നു പോൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു നടന്ന് നടന്നൊരു ചുമരുമ പോയി മുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത് അങ്ങനെ പറ്റിയ ചോരയാ നബിയെ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന് ഹൈർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ ആ നോക്കിയതൊരു കുറ്റമായിരുന്നു സുഹാബികൾ മാസൂമികളായിട്ടല്ല സുഹാബികൾ മാസൂമുകളല്ല പക്ഷേ അവരെ തെറ്റുപറ്റിയാൽ തോപ്പ് ചെയ്തു മടങ്ങും തെറ്റു പറ്റൂല എന്നല്ല സുഹാബത്തിന് തെറ്റു പറ്റാം പക്ഷെ അവർ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവരാണ് ലാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്നവരാണ് അവർ നമ്മളെപ്പോലല്ല സാരല്ല അങ്ങനെയല്ല ആ നോക്കി ഇതുപോലും തെറ്റായിരുന്നു മദീനയിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ഹജ്ജിനൊക്കോ പോകുമ്പോ കണ്ണുകൾ അയച്ചു വിടുന്ന മുസ്ലിമേ നിന്റെ ഒമ്രയുടെ കൂലി എത്രയാ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ തവാഫ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ തവാഫിന്റെ കൂലി ഇവിടെ കാബയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരം എന്ന പോ മനസ്സിലാക്കണം ഹജർ ഉള്ളസൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കൈയായിട്ടല്ല പക്ഷേ അത് റബ്ബിന്റെ വലിയൊരു നേമറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു സൃഷ്ടിയുമല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ കല്ലല്ലേ ആ കല്ല് നിൽക്കുന്ന മത്താഫിൽ നിന്നിട്ട് നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൈപ്പിലൂടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ചെയ്ത ഉമ്രയുടെ പൈസ നീ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞില്ലേ എന്താണതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഹെറമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കാസർകോട്ടേക്ക് ഞാനിപ
അവിടെ നിന്നാണ് നീ പിക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലൂടെ റൗദ ഷരീഫിലൂടെ എന്ന് ഭവ്യതയോടുകൂടെ സലാം പറഞ്ഞ് ഹബീബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സ്വാഹിബൈനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർക്കും അമൃതങ്ങൾക്കും സലാം പറഞ്ഞ് പോരേണ്ട നേരത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ക്യാമറ വെച്ച് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എന്ത് സിയാറത്താ ചെയ്തത് എന്ത് ഉമ്രയാണ് നിന്റെ ഉമ്ര സൂറുള്ളാന്റെ പള്ളി നീ സംസാരിച്ചില്ലേ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ സംസാരത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത വിധം നിങ്ങൾ ചെയ്ത സർവ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകും റസൂലുള്ളാന്റെ റോളയിൽ ചെന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നിന്റെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും മുമ്മിനെ മനസ്സിലാക്കണം റസൂലിന്റെ പള്ളിയില് ഹുത്തുബക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നാട്ടുകാർക്കോ വിശേഷപ്പെട്ടവർക്കോ നീ ഫോൺ ചെയ്യുകയോ ഫോൺ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹറബിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ പോയില്ലേ നിന്റെ കൂലികൾ എന്താണിതൊക്കെ ആ ലോകത്താണ് പിന്നെ കണ്ണിനെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് ഹറമിന്റെ മുറ്റത്ത് പെണ്ണുങ്ങളായേക്കാം അന്യ നാട്ടുകാരുണ്ടാകില്ലേ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ ഉസ്മാൻ തങ്ങളാണ് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാലിലെ പാദസരം കണ്ടുവന്ന സുഹാബിയോട് കണ്ണിൽ വ്യഭിചാരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടേ മുമ്മിനെ ആലോചിക്കേണ്ടേ മുമ്മിനെ നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കൊല്ലിൽ മുമ്മിനീന ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാരോട് പറയണം ആരായി പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന കുട്ടി മുതൽ എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ആ താടിമീശം വന്നുവരുന്നു മാത്രല്ല വലത് കൈ ഇടത് കൈയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നുണ്ടോ ഇടതേതാണ് വലതേതാണെന്ന് തിരിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ മക്കളോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയണമെന്ന് ഷറായ കാണുന്നത് നിനക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിയാനായിട്ടുണ്ടോ നീ പുരുഷനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടണം ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുന്നൂറിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു ആയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഔറത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭംഗിയോ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളെ അന്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് അല്ലേ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വെളിവാകുന്ന കൈയിന്റെ ശാക്ക് വരെ കാലിന്റെ ശാക്ക് വരെ അല്ലെങ്കിൽ തലമുടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അനുവാദമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പമാർ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കണിഷത ഒന്ന് നോക്കണം ആർക്കേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അവിത്തുഫിലി ഒരു കുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തല മറക്കാതെ ഒരു പെണ്ണ് നിൽക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനത്തെ കുട്ടി എന്നറിയോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്തുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മറക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയല്ലേ പെണ്ണെ നിന്നോട് എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുട്ടി പിന്നെ വലിയ ഉമ്മയെ കയറിയേനെ അതുകൊണ്ടാണ് ജുംലയാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്താണെന്നറിയോ ഔറത്തൊന്നും തിരിയാത്ത കുട്ടി ആ കുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സ്വകാര്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വലിയവരെ പോലെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കാതുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പുല്ലിൽ മുമ്മിനീന നബിയെ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവരനുസരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നല്ല അങ്ങയോടുള്ള ആജ്ഞയാണ് അതിന്റെ ജവാബാണ് നബിയെ അവര് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നവരാണ് കണ്ണു ചിമ്മും ജനാസംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അവിടുത്തെ സ്വാബിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അവിടെയുള്ള വീടിനുള്ളിലെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ണയക്കുകയും വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടപ്പോ 
നിന്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരുന്നു മോനെ നിനക്ക് ഈ ജുമഈ ജനാജ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നതിനേക്കാളും ഹൈർ നീ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കുകയല്ലേ ജനാജക്ക് പോകുമ്പോ ഇത് ഉറൂസിന് വരുമ്പോഴും ബാധകമാണ് സഹോദര കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോഴും ബാധകമാണ് വാദിന് വരുമ്പോഴും ബാധകമാണ് കല്യാണത്തിനോ സദ്യക്കോ കൂടുമ്പോൾ നിനക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്തവരോട് പാടില്ല അള്ളാന്റെ നിയമം അതാ നീ അബുദാണോ അള്ളാഹ് കടിമയാണോ എന്നാണ് വിഷയം അല്ല പറഞ്ഞത് റബ്ബിന്റെ നിയമം ഇതാ അതനുസരിക്കാൻ നീ ഒരുക്കമാണോ നബിയെ പെണ്ണുങ്ങളോടും പറയണം അവർ കണ്ണുകൾ ചിമ്മണമെന്ന് കണ്ണുകൾ ചിമ്മണമെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമ്മൂറഫുൽഹൽക്കിന്റെ റൂമിലേക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് കടന്നു വന്നപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണു കാണാത്ത സുഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമ്മൂറഫുൽഹു സുബഹിക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാങ്ങു കൊടുത്തിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബുമക്തും തങ്ങൾ റമദാനില് അപ്പൊ ആ നേരത്ത് സുബഹിന്റെ സമയമായാൽ വാങ്ക് വിളിക്കുമായിരുന്ന കണ്ണു കാണാത്ത സുഹാബിയായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മൂഹു ആ സുഹാബിയെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ രണ്ടു പേർ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് മറയിൽ പോയിരിക്കിൻ മറയിൽ പോയിരിക്കിൻ മറയിൽ പോയിരിക്കിൻ അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ കണ്ണു കാണാത്ത മനുഷ്യനല്ലേ നബിയെ അയാൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായ മറുപടി കണ്ണാണല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തിനാ പോയി മറിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന നബിതങ്ങളുടെ വാചകം മദ്യ നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ണുപൊട്ടന്മാരാണോ അല്ലല്ല അല്ല നോക്ക പോയിക്കോ ഉള്ളു പോ എന്താ അർത്ഥം പറത്തിട്ടിട്ട് പോ ആണുങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും പെണ്ണിന് ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ അല്ല നീ ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് അള്ളാന്റെ നിയമം പെണ്ണെ നീ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ണു കാണാത്തവരാണോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ണു കാണില്ലേ ഇതൊരു പുരുഷനല്ലേ പൊയ്ക്കോ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ഇതാണ് മുമ്മിനെ എന്റെ പേടി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീസൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാലം വരും വരോടൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂലേ എന്നൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് ആദ്യം കേട്ടോ ആദ്യമായി കേട്ടുവെച്ചോ മറക്കണ്ട ആർക്കാരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് എന്ത് ഔറച്ചല്ല എന്തൊക്കെ ആരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പെണ്ണിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം എന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുന്നൂറിൽ വ്യക്തമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ചാരിത്ര ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതിന്റെ മാതൃകകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അത് ഹബീബായ തങ്ങൾ കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കൊടുത്ത മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ തെരഞ്ഞന്വേഷിച്ചു പോയ ആയുഷത്തുറുതിയാഹുവൻഹ മാല തെരഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും ഒട്ടക കട്ടിൽ മേലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സുഹാബിമാരും നബിതങ്ങളും യാത്രയായി നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ പോയതാ തങ്ങൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ആയിഷബി മറ്റൊരൊട്ടകപ്പുറത്ത് ഒട്ടക കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയിഷബി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇൻചാർജുള്ള സുഹാബി ഒട്ടക കട്ടിൽ അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബീവി ഇരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും വെയിറ്ററിയാറില്ല അവരെന്ന് ഭാരം കുറവാണ് സൂറത്തുന്നൂറിലുള്ള സംഭവമല്ലേ പതിനൊന്നോളം മായത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ായ പതിനൊന്നായത്തുകൾ സൂറത്തുന്നൂറിൽ അവതരിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം ഐശ്വറതി അള്ളാഹുന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ആ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്കിങ്ങനിരുന്നു എങ്ങനെ മദീനത്തേക്ക് പോകും ആരെന്നെ കൊണ്ടുപോകും അവരങ്ങ് പറഞ്ഞു ഹസ്ബി നിന്റെ സഹായം മതി റബ്ബേ എനിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ പടച്ചോനെ എന്ന് ഐഷ ബീവർ അലി അള്ളാവനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ സഫുവാനുബിനുൽ മുഹച്ചുലി റതി അള്ളാവന ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിരിക്കുന്നു ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇത് ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും കഥ ആയിഷബീബ് റതി അള്ളാവനെ ചെറുപ്പക്കാരിയാൻ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ വയസ്സ് പതിനെട്ട് തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ ആയിഷബീബിയുടെ വയസ്സ് പതിനെട്ട് ഉമ്മുൽ മുഹാനവർ ശരീരം മറച്ച് ഹിജാബിൽ ഇരിക്കുന്ന ആയിഷബീബിയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയി 
അസ്സാം വലൈക്കും നല്ല പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്കായി പോയല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഒരു മയക്കത്തിലായിരുന്ന ബിവി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നവർ ഒട്ടകം താഴ്ത്തി കൊടുത്തു അവിടെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിഷ ബിവിയോട് എന്നെ പെണ്ണല്ലേ ആയിഷ ബിവിയോട് എന്താ ബിവി പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കഥ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പെണ്ണിനോട് മുസ്ലിമേ നീ കഥ ചോദിക്കാൻ പോണ്ട ചോദിച്ചിട്ടില്ല സുഫുവാൻ എന്നവർ ആയിഷ ബിവിയോട് ഒട്ടകത്തെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു ആയിഷ ബിവി അങ്ങനെ മദീനത്തേക്ക് ഒട്ടകത്തെ തെളിച്ചു വരുന്ന സഫുവാൻ റതി അള്ളാഹുൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കണത് ഉമ്മുൽ മുമ്മിനി അത് കണ്ടിട്ട് ബിവിയെ പറ്റി നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ആളുകളാണ് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യുബിന് സലൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപട വിശ്വാസികൾ മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ ആയിഷ ബിബിയാണ് ഇവിടെ മാതൃക ആയിഷ ബിബിയാണ് ഇവിടെ മാതൃക ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആയിഷ ബിബിയോട് ആയിഷ ബിബി അങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല സുഫുവാൻ നിങ്ങൾ എവിടെ നാ വരുന്നത് എന്ന് ഹദീത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ആയിഷ ബിബി ഹിജാബിന്റെ മുമ്പ് പരിചയമുണ്ട് സുഫുവാൻ എന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതാണ് ബിബിയെ കണ്ടപ്പോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കോളേജിലോ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസുകളിലോ നിന്റെ ക്ലാസ്സിലോ നിന്റെ താഴെയോ മേലെയോ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നീ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും പെണ്ണെങ്ങനെ ആൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കും നിനക്കല്ലാഹു കല്യാണം കഴിച്ചു തരുന്നവരെ വിവാഹത്തിലൂടെ ഹലാലിലൂടെ ഒരു പുരുഷനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ പെണ്ണെ നീ കാത്തിരിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാര നിക്കാഹ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഒരു പെണ്ണിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് വരെ നിനക്ക് കാത്തിരുന്നു കൂടെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്ത ആളുകളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ തടി സൂക്ഷിക്കണമേ എന്താ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നാവതിൽപ്പെട്ടതാണ് നീ മെസ്സേജുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഫിംഗർ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ നിന്റെ മൈൻഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഡിയകൾ നീ വചനങ്ങളായി വാക്കുകളായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മെസ്സേജുകളായി കൊണ്ടുവിടുന്നത് ശബ്ദമായി നീ വാട്സപ്പിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഹറാമല്ലേ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമിന് പാടുള്ളതാണോ മുസ്ലിമിന് പറ്റുമോ മുസ്ലിമിന്റെ സുഹൃത്താരാണ് മുഹ്മിനിന്റെ സുഹൃത്താരാണ് അലി അലി അള്ളാമിനെ പറയുമായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വേണം മുസ്ലിമത്തുകളായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന മുസ്ലിമത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂട്ടുകാരികൾ വേണം എന്നല്ലാതെ ബോയ്സ് ഗേൾസിന്റെ കൂടെ ഗേൾസ് ബോയ്സിന്റെ കൂടെ അല്ല ഇതല്ല വേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ അൻപതോളം പെൺകുട്ടികൾ ഇരുത്തിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടി മൂന്ന് അൻപതിൽ ചെറുപ്പക്കാരോട് കുട്ടികളോട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് ടു പോലും അല്ല പിന്നെയല്ലേ കോളേജും ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരും ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും മാനക്കേടാണ് പോലെ എനിക്കൊരാളില്ല എന്നൊരു പാർട്ട്ണർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സുബാനല്ലോന് പിന്നെ ഞാൻ പാണന്നെ അല്ലേ എന്ന് തോന്നി പോവാ പച്ചപ്പാവത്തിനെ എനിക്കും വേണ്ട ഒരു ലവർ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണറൊക്കെ വേണ്ടേ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും കൊടുക്കേണ്ട കൽബാണ് നീ ഹറാമിലേക്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട കൽബാണത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട കൽബാണത് റസൂർ അള്ളാഹ് കൊടുക്കേണ്ട ഹൃദയമല്ലേ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹറാമിന്റെ ചിന്തകൾ വരുന്നില്ലേ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തവന് മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ ദുർബലനായിട്ടാണ് പടക്കപ്പെട്ടത് മഹാനായ സുഫിയാൻ സൗരിയോട് എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു അഷാബുകൾ മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണല്ലോ എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ എന്താണ് അർത്ഥമെന്നറിയോ ഒരു പെണ്ണിനവൻ കാണുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ണുകളെ അഴിച്ചു വിടുകയാണ് പിന്നെ കൽപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനേക്കാളും ദുർബലൻ മനുഷ്യനല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ ആയത്തിന് തഫ്സീർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി ഹൃദയൂ 
നമ്മളിങ്ങനെ ദുർബലരാവല്ലേ നമ്മൾ ദുർബലരാവല്ലിൻ പുരുഷന്മാർ പെൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ വശം വതരാക്കുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്കൊരു ചെറുക്കനെ വേണല്ലോ എന്ന് പെണ്ണെ നിന്റെ ശരീരത്തിന് പ്രായപൂർത്തി എത്തിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ നിനക്ക് പ്യൂബർട്ടി വരെ നിന്നെ വളർത്തിയത് അള്ളാഹു അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്ത് അന്തസ്സുള്ള ഒരു കുടുംബിനിയായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നിന്നെ ശാരീരികമായി പക്വതയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നതിൽ പിന്നെ വ്യഭിചാരം തേണ്ടി പുറപ്പെടല്ല പെണ്ണേ നീ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകല്ല പെൺകുട്ടി നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് കാതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് നീ സല്ലപിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് നബിയെ മുസ്ലിമത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മനസ്സിന് രോഗമുള്ളവർ നമ്മൾ ഞരമ്പിന്റെ രോഗം എന്ന് പറയും മനസ്സിന് രോഗമുള്ളവർ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന് രോഗമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയോ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസികളിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നോ എന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണം നോ എന്ന് പറയേണ്ടിടത്ത് നോ പറയണം ഇത് പറയാനുള്ള തന്നെയിടം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടേ നബിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ന് ചോദിച്ചത് നബിയുടെ ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രമാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുമിനി മാത്രമാണോ നബി തങ്ങളുടെ ആ വാക്കിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആ വേണ്ടത് النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم نبيذنغ واپيه പോലെയാണ് انا لكم بمنزله الوالد لولده നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മക്കളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാപ്പയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നബിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാപ്പയെ പോലെ പറഞ്ഞു തരാണ് നബിധങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു യാ നിസാ അന്നബി നബിയുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ലസ്തുന്ന കഹദിം മിനൻ നിസാ മുസ്ലിമത്തുകളായ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളുടെ നബിയാണെന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മറ്റു ജാതിയിലോ മതത്തിലോ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയല്ല കേട്ടോ ലസ്തുന്ന കഹദിം മിനൻ നിസാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്യപുരുഷന്മാരോട് കൊഞ്ചിക്കൊഴിഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറയല്ലേ സ്വരം മധുരമുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്യരോട് സംസാരിക്കല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ശരീരങ്ങളിൽ ഹോർമോണുകൾ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ശരീരത്തിൽ അല്ലേ ഈ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്തിന് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ വല്ലതും അന്യ പുരുഷനോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മധുരമുള്ള സ്വരത്തിലൊന്നും മറുപടി പറയരുത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വാപ്പണ്ടോ ആ പിന്നെ വാപ്പ ഇന്നലെ പോയത് നീ കഥ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മറുപടി പറയും അത് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ കിളിക്കൂറ്റെടുക്കല്ല അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഫല അനബിൽ കൗലി നീ മധുരമുള്ള സ്വരത്തിൽ മറുപടി പറയണ്ട ഒരന്യ മനുഷ്യനോട് നിനക്ക് ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ട ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം പരുഷമായിട്ട് പറയണം എന്തിനാണെന്നറിയോ ഹൃദയത്തിൽ രോഗമുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ അസുഖം വരും നിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മയം കേട്ടാൽ ശബ്ദത്തിന്റെ മധുരം കേട്ടാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അസുഖമുള്ള ആളിന് പിന്നെ നിന്നോട് ഹറാമ് തോന്നി തുടങ്ങും നിന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കണമെന്ന് തോന്നും നിന്നെ ഒന്ന് തൊടണമെന്ന് തോന്നും പിശാച്ചിനോട് പിശാച്ചിനോട് അവന്റെ കൂടെ നിന്ന് നിന്നെ നോക്കാനും കാണാനും ആ വഴിയോരങ്ങളിൽ പാർത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നീ സമ്മതം കൊടുക്കല്ലേ 
നീ നിന്റെ ശബ്ദം പരുഷമായിട്ട് പറ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിന്നെ നീ നിന്റെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കും നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ജനറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നാളെ ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാനാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നിന്റെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു സമാധാനം തരും ചെറുപ്പക്കാരാ നീ നിന്റെ കണ്ണിനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നീ സെൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് നിന്നെ തിന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കും ഈ തിന്മ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം മൂതിക്കെടുത്തും എപ്പോഴാ സമാധാനം കിട്ടുകയെന്നറിയോ അല്ലാഹുവിന് ഓർക്കുമ്പോഴേ സമാധാനം കിട്ടൂ നിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോഴല്ല പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴല്ല അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുമ്പോഴേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണും പെണ്ണും അവിടെ കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കണേ ശബ്ദം സൂക്ഷിക്കണേ അതുകൊണ്ട് സഹോദര നിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്റെ പേജുകളിൽ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളായി ഏതെങ്കിലും അന്യ പെൺകുട്ടികൾ നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരായിരിക്കാം ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ കാലം കഴിഞ്ഞു നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് അന്തസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബ ജീവിതമാണ് നീ തകർക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ കോണ്ടാക്ടുകൾ ഇനി വേണ്ട പെൺകുട്ടി അന്തസ്സായി നിനക്ക് മഹൃദം നിനക്കാഹ ചെയ്ത ഭർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ ഹറാമായ രീതിയിൽ നിനക്ക് പറയാനോ സംസാരിക്കാനോ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളോട് നീ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത കുറ്റമല്ല പെൺകുട്ടി തടുത്ത കുറ്റമല്ലേ ഹറാമല്ലേ ഇത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ നീ സെൻസർ ചെയ്തോ ഇന്നത്തെ രാത്രി നേരം പുലരുന്ന നിന്റെ മുമ്പ് നിനക്ക് കാണാനോ നോക്കാനോ പാടില്ലാത്ത അന്യ ജെൻഡറിലുള്ള ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫ്രണ്ട്സുകളായി ആഡ് ചെയ്യാൻ നിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എന്ന അള്ളാഹു തന്ന നേമത്ത് നീ ദുരുപയോഗം ചെയ്യല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അതൽ നീ പറയുന്നത് പോലും ഹറാമല്ലേ നിന്റെ മെസ്സേജുകൾ ഹറാമല്ലേ നീ ശബ്ദം അഴിച്ചു വിടുന്നത് ഹറാമല്ലേ അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹറാമല്ലേ വെറും വ്യഭിചാരം മാത്രം ഹറാം കണ്ണുകൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് നോക്കുന്നതാണ് വ്യഭിചാരം കാതിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കേൾക്കലാണ് നിന്റെ വ്യഭിചാരം കൈയിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് തൊടലാൾ നിന്റെ കീബോർഡിൽ നീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലിസ്വല്ലം ഇതൊക്കെ തിന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വലിയ തിന്മയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുലേക്ക് തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ അഭിമാനം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുമായി നീ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ടുകളുമായി ബോയ്സുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടി ഇതൊക്കെ നിന്റെ കിച്ചാബിൽ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കിതാബുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ കിതാബുകളാണ് ഇതല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ കിതാബുമായിട്ടാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് വിചാരണയില്ലേ നാളെ നാളെ ഹിസാബില്ലേ നാളെ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരണ്ടേ ഇബിന് സ്വമ്മ ാഹുവാണ് പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ അറുപത് വയസ്സ് യാ അള്ളാഹ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ച ഞാൻ എത്ര ദിവസം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം അറബ് വർഷപ്രകാരം അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം ഇബിന് സ്വമ്മ എന്ന മഹാൻ അറുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയി എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചു ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പടച്ചവനെ ഒരു ദിവസം ഒരച്ച തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടോ കാതുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നേ ഒന്ന് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും നാളെ കിതാബ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുക ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാപങ്ങളാണ് പടച്ചവനെ എന്താണ് ഈ ബുക്കിന്റെ അവസ്ഥ ലായുഗാതിരു നിങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല 
നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ അക്രമിക്കൂല അള്ളാഹു നിന്നോട് ദുൽമു ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യന്മാരെ പറയും മാലിഹാദൽ കിചാബ് ആ ഒരു കിതാബിൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ കിതാബിൽ കാണുന്ന വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാപങ്ങളാണെങ്കിൽ യാ അള്ളാ ഒരു ദിവസം ഒന്നല്ലല്ലോ രണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് നാക്കുകൊണ്ട് ചുണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചത് കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നടന്നത് മറ്റുള്ളവനോട് അസൂയ വെച്ചത് ഒരു മിനായ മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ അങ്ങ് വിന്യസിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എത്രയായിരം പാപങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കിതാബിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അട്ടഹാസം അട്ടഹസിച്ച് അതിൽ മരിച്ചു പോയ മഹാനാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണത് വലിയ മഹാനാണ് ആരിഫാണ് ആലിമാണ് ഹദീത് പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദവാ ഉൽ കൽബി ഹംസത്തുൻ ഹൃദയത്തിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്ന് കിറാത്തുൽ ഖുർആാനെ ബിച്ചതബ്ബുരി ബോധത്തോടു കൂടെ ഖുർആൻ ഊത വയറന്നിറച്ച് ഭക്ഷിക്കാതിരിക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ നിറക്കാതിരിക്ക ഹലാ ഉൽ ബത്തുനി വക്യാമുല്ലൈലി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ രണ്ട് റക്കാത്തെങ്കിലും അള്ളാഹുന് തഹജ് നിസ്കരിക്ക അത്താഴ നേരത്തെ സുബഹിന്റെ മുമ്പെഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകയാണ് പുറത്തു തരണേ പടച്ചവനെ എന്ന് ചോദിക്കുക സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂടെ നടക്കുക ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല ലാഹുവിന്റെ കലാം ഓതുന്നുണ്ടോ നമ്മള് ഖുർആാൻ ഓതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉണർത്തട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അള്ളാഹു താലിന് ഏമത്ത് തന്നിട്ട് നല്ല മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കണം നിർബന്ധമായും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കണം എത്ര എത്ര ഖുർആാനിന്റെ ആപ്പുകളുണ്ട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ദിഖിറിന്റെ ആപ്പുകളുണ്ട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഹദീസുകൾ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കിചാബുകൾ പി ഡി എഫുകളും അല്ലാത്തതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൻ നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര മടിയന്മാരാകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാകണം ഖുർആൻ നമ്മുടെ മൊബൈലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സംവിധാനം അല്ല തന്നത് വിളമ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ ആപ്പുകളിലെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഓതുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സുബാൻ അല്ലാ എയർപോർട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിലേ ആണ് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കോ ഒരൽക്കെ ഓതിക്കൂടെ ഒരു ആലിയമ്രാൻ ഓതിക്കൂടെ എവിടെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ ഓതിക്കോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സംവിധാനം അല്ലേ ആയിരം റുപ്യ ഉള്ള എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം റുപ്യൻ്റെ ഫോണുള്ള കാലാണിത് അല്ലേ ലാഹുന് അഹമ്മത്തിൻ ആ നഹമ്മത്തിന് ഷുക്ർ ചെയ്ത് ജീവിക്കും ഉമ്മിനിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ ലാഹുന് വേണ്ടി ഷുക്ർ ചെയ്യും ഈ ഉമ്മത്തിനുള്ള ചികിത്സ ഇനി അഞ്ചെണ്ണമാണ് അഞ്ച് ചികിത്സയിലൂടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് അഞ്ച് ചികിത്സകൾ ഒന്ന് ഖുർആാനി നല്ല ബോധത്തോടു കൂടെ ഖുർആൻ ഓതണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും പെണ്ണുങ്ങളും ഹറാമായ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതിക്കോളൂ ധാരാളം ഓതിക്കോളൂ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ ഇത്രമേൽ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള മറ്റു ആയത്തില്ല സൂറയില്ല ആയത്തുൽ കുറിസി ആയത്തുൽ കുറിസി അള്ളാഹു അത്ഭുതമുള്ള സൂറത്തിൽ അത് അള്ളാഹിന്റെ കലാമിന്റെ പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഖുർആൻ എന്താണ് ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹിന്റെ കല അള്ളാഹിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നില്ലേ ഇതിനും വലിയ ഞമ്മത്ത് ലോകത്തുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫീഹി ഷിഫ ഉന്നാസ് ഷിഫയില്ലേ ഖുർആാനിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ചികിത്സയുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ശരീരത്തിന് ചികിത്സയില്ലേ ഖുർആാനിൽ മുമ്മിനിയങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും പ്രേമത്തിലോ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് കോർണറിലോ ചെന്ന് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന നാളെ മുതൽ ഞാൻ 
ചെറുപ്പക്കാര പറഞ്ഞേക്കണം വല്ലവളെയും പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് നിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പ്രേമത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന കല്യാണത്തിന് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് തരില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു ചാല വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പ് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരന് പോലും തന്റെ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ദീനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ കണ്ടവളുടെ കൂടെ നീ നടന്നിട്ട് പിന്നെ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വറക്കത്തുണ്ടാകാനാ എങ്ങനെ ജീവിതം ശോഭിക്കാനാണ് അവിടെ ചീറ്റിലും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ അത് തകരാൻ പോകുന്ന ജീവിതമാണ് അള്ളാഹുനുസരിക്കാത്ത പോക്കാണത് നിർത്തിക്കോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കിൻ പെണ്ണെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാം ഞാൻ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നു ഇനി ഞാനും നീയും ബന്ധമില്ല കേട്ടോ നിഖാഹിലൂടെ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്കിനി ബന്ധം പാടില്ലെന്ന് തന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകമാണ് നിയമം അള്ളാഹുവിനാണ് നിയമം അള്ളാഹുവിനാണ് ഇവിടെ ഇടപെടാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് ഹറാം ഉപയോഗിക്കൽ ഹലാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യൻ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ചെവിയിൽ മ്യൂസിക് വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം എന്ന് കയാമത്തിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ മഹാനായിബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹുനോട് റസൂർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല ഹദീസ് അതിന്റെ ബാക്കിയിൽ അവരുടെ തലയുടെ മോളിൽ തലയുടെ മുകളിൽ തലയുടെ മുകളിൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അന്ത്യനാൾ അടുത്തു വന്ന് കരുതിയേക്കണം ഇവന് മസൂദ് എന്താണ് പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഹെഡ്ഫോൺ ഇല്ല വെക്കണത് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് നടക്ക തലയാട്ടിട്ട് റോഡിലൂടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫുൾ ടൈം പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുക ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നത് ഹറാമായ മ്യൂസിക്കുകൾ പാശ്ചാത്യന്റെ റാപ്പ് മ്യൂസിക്കുകൾ ഹറാമായ മ്യൂസിക്കുകൾ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഹറാമല്ലേ ഏതാ പോയി ഹലാലുള്ളത് ഒക്കെ ഹറാമാണ് പറ്റില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യന് മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമുണ്ടെന്നറിയുന്ന പടച്ചവനാണ് മഹാനായ ദാവൂദിന് ബലഹിസ്ലാമിന് മധുരമായ ശബ്ദം കൊടുത്ത അള്ളാഹു ലക്കത് ഊചീത്ത കുടുംബത്തിന് മധുരമായ ശബ്ദം കൊടുത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മധുരമായ ശബ്ദം തന്നുവല്ലോ മനോഹരമായ ഖുർആാനുദിയപ്പറസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞ വാക്കാണത് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അതിലേക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു താളം ഒരു തുള്ളാനും ഒന്ന് ചാടാനും തോന്നുന്ന നൃത്തം വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താളത്തിന് ഹലാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് വറത്തിലിൽ ഖുർആാന തെറുത്തിയില മനോഹരമായി നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതി നോക്കിൻ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക്കിന് പരിഹാരം ഖുർആാനല്ലേ മനോഹരമായ ഖുർആൻ മനോഹരമായിട്ട് ഓതണം എന്താണെന്നറിയോ പാട്ട് കേൾക്കാൻ മനുഷ്യന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ പാട്ടിന് പകരം മനുഷ്യനെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് കഴിയും അത് മനോഹരമായിട്ട് ഓതണം ഭഗദാദിലെ തെരുവുകളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാട്ടുപാടി തെരുവ് പാട്ടുപാടി ആളുകളെ ിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ വഴിയിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ പാട്ട് പാടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചെവിയിൽ പോയി പറഞ്ഞു ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നതിന് പകരം ഇത്ര മനോഹരമായ ശബ്ദം അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാട്ടുപാടാ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര നിനക്ക് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൂടെ ഒരു വാക്കണ് പറഞ്ഞതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നസൂഹയാണുള്ളത് ഹക്കിനെ സ്വീകരിക്കണമാണെന്നുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു ഇവര് മസൂദങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു പാട്ട് നിർത്തി തന്റെ പ്രൊഫഷൻ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് പാട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് ബഗദാദിന്റെ തെരുവുകളിൽ കാണുന്നത് ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നു ഇതേ ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം അബു മഹദൂറ ചെറുപ്പക്കാരനാപ്പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി അനക്കണൊക്കെ ശബ്ദം എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു സ്വരത്തിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാര
പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ റസൂറുള്ളാഹി നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു സൊല്ലാഹ് നബി തങ്ങളുടെ രീതി നോക്കണം കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുത ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങറിയോ എവിടെ വാങ്ങ് സ്ഥിരം അറിയുന്ന ആളല്ലേ എന്നാൽ വാങ്ങ് കൊടുക്കും ഞാൻ കൊടുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അബു മഹമ്മദ് പറ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ബാങ്ക് മുഴുവൻ ഓതി കൊടുത്തു നബി തങ്ങൾ സൊല്ലാഹ് സുഹാബിദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ മക്കക്കാരുടെ മുഅദ്ദിന മക്കക്കാരുടെ മുഅദ്ദിനാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ സുഹാബി അന്ന് നബി തങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുക്രിപ്പൻ എടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഒരാൾ വാങ്ങു കൊടുത്താൽ നാല കയ്യാമത്തെ നാളിൽ കിരീടം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യണതെങ്കിൽ അള്ളാഹനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ ആ നീയത്ത് ശരിയാവണം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ആ കഴിവ് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കളിയാക്കണ്ട പാട്ടുപാടുന്ന ആൾ ആക്ക് നിർത്തിയിട്ട് വാങ്ങു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലാം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ മധുരമാണ് ഖുർആൻ മധുരമല്ലേ എത്ര വലിയ മധുരമാണ് ഖുർആാനിന് അബു ഹഫ്സ അബ്ദുൽ മാലി ക്ലയർ അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിട്ട് പറഞ്ഞു കനേഡിയൻ റസ്ലർ അയാൾ പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് റെഡ് മെനി ബുക്സ് ഐ ഡി നോ ദർ ആർ ബുക്സ് ദർ ആർ റിസൈറ്റഡ് വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓതുന്ന കിതാബ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് മുസ്ലിമാവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി നടന്നൊരു കണ്ണു കാണാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള റസ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് മെഡലുകൾ കിട്ടിയ അബ്ദുൽ മാലി ക്ലയർ കനേഡിയൻ മുസ്ലിമായി മനോഹരമായ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുസ്ലിമാവാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് എന്തൊരു മധുരം فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في السدور كننا لا أنتد ورنده خردية تنان أنتد ورنده آية تو ديت كننا ناتس إيال برأيان കണ്ണിന് അല്ലല്ലോ അന്ധത എനിക്ക് കണ്ണില്ല ശരിയാ പക്ഷെ അന്ധത ബാധിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിനാണ് ഇത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു കനേഡിയൻ ജേണി നോട്ട് ലൈക്ക് എനി അതർ ജേണി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി യൂട്യൂബിൽ കാണാം എന്തൊരു മനോഹരം അവരൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മതി നമുക്ക് പാട്ട് നമുക്ക് വേണം തോന്നിയ സംഭരണം മാപ്പിളപ്പാട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ ചുരുക്കുന്ന അങ്ങനെ തോളെ ഇങ്ങനെ തോളെ എന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്ന് പേരിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആളുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന പാട്ട് കേട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ കേൾക്കണം ആ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കല്ല നല്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ കുട്ടികൾ നല്ല പാടുന്ന അവർ പാടിക്കോട്ടെ നല്ല പാട്ട് പാടിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നി അക്രഹു അയ്യു കാല ഇന്ന ഫി ദീനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ദീൻ ഒരു പരുക്കൻ ദീനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമമാണ് ചിരിയും ആനന്ദം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കാവാം അള്ളാഹ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ അത്രേ വേണ്ടു അത്രേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എപ്പോഴും ശ്വാസം പിടിച്ച് നടക്കാം ഒന്നും വേണ്ട ചിരിച്ചോട് കുഴപ്പമില്ല ചിരിച്ച കൂലിട്ടുന്നല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് കൊണ്ട് മ്യൂസിക്കിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയോ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ജന്മന ഏത് കുട്ടിയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ചില ആളുകൾ അനുകരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അയാളെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു പെണ്ണ് അവളെ പോലെ എനിക്കാവണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാളെ കോപ്പി അടിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ജന്മന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോപ്പി അടിക്കാനും മാതൃകയാക്കാനും വെച്ചതാണ് എന്റെ നബി നിങ്ങൾക്ക് റോൾ മോഡലാണ് എന്റെ റസൂലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട് സൊല്ലാസ്ലം ആ നബിയെ കോപ്പി അടിച്ചോ ഒരാളെ നിനക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എന്റെ റസൂലായിക്കോട്ടെ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا അതു കൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖവ്വാസ് റദി അള്ളാഹുന്നു നമ്മുടെ അസുഖത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ അസുഖത്തിന് വിശിഷ്യ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം ഖുർആൻ കേൾക്കലാണ് ഖുർആൻ ഓതലാണ് വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ വെക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ മാങ്കോ എന്ത് മാങ്കോ മാങ്ങിയണത് ഖുർആൻ കേൾക്ക് യു എസ് ബി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുബാൻ അല്ല നമ്മൾ എന്ത് കോപ്പി ചെയ്തോ നമുക്ക് കേട്ട് നടന്നൂടെ നമ്മൾ യാത്രയിൽ ഉപകരിച്ചു അല്ലേ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ കേട്ടേക്കണം ഒരു വാത് ഒരു ദീനിയായ ഉപദേശം 
നല്ല മനോഹരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഖുർആാനോദിയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു ശുദ്ധമാക്കി തരും അന്നൊരിക്കൽ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കുതിരയെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയെ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ മഹാനായ സുഹാബി കാണുന്നത് കുതിര ഇങ്ങനെ ചാടുന്നുണ്ട് നിർത്താത്ത ചാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേലെ ചവിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഹുസൈദ് ബിൻ ഹുദൈർ ഹൃദയ അള്ളാവന് പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ നിർത്തിയപ്പോൾ കുതിര ശാന്തമാകുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് രാത്രി ഖുർആൻ ഓതാണ് രാത്രിയിൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഖുർആൻ ഓതുന്ന വാപ്പയ മക്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ വാപ്പ വരുന്നുണ്ട് പാതിരാത്രി ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഉമ്മയ മക്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സീരിയല് കാണുന്ന ഉമ്മയല്ലാതെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഉമ്മയ മക്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുന്നു വേണ്ടി തഹജ്ജുസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതാണ് വിഷയം ഉമ്മ ഫുൾ ടൈം വാട്സപ്പ് കടക്ക ആൾക്കളിൽ പത്തിരി മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അപ്പൊ കിട്ടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താ അല്ല അതിൻ്റെ ഇടക്കുന്ന ഖുർആൻ ഓതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിയാൽ മാതൃകയില്ലാത്ത വീടുകളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് പിശാച്ചുക്കളല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാണാനും പഠിക്കാനുമുള്ളത് പൈശാചിക മാതൃകകൾ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുതിരങ്ങനെ ചാടുന്നു രണ്ടാമതും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പുറത്തു പോയി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മേഘങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു വെച്ച പോലെ ഒരു വലിയ മേഘങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു നേരം വെളുത്ത് ഓടിച്ചെന്നു അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ എന്റെ കുതിരങ്ങനെ ചാടുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും നിർത്തിയാൽ പിന്നെ കുതിര അനങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടാമതും തൊഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാടുന്നു അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു മേഘം കണ്ടു നബിയേജുൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മേഘമായി കടന്നു പോകുന്നത് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്ന വിളക്കുകൾ ഞാൻ കണ്ടു നബിയേ നിങ്ങൾ ഖുർആനോദിയ ആ മധുരമുള്ള കിറാത്ത് കേൾക്കാൻ ശാന്തമായ രാത്രിയിൽ അള്ളാന്റെ മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരം പുലർന്നിട്ടും ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനുദിച്ചിട്ടും ഖുർആൻ നിർത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് മുഴുവനും പച്ചയിൽ കാണാമായിരുന്നു വിളക്ക് വെച്ച മേഘപടലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഓദിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഡിവൈസുകളിൽ ഖുർആൻ കേൾക്കിൻ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കൻ എട്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല തുടർച്ചയായ ഏഴ് ദിവസം രണ്ടാമത്തേത് വയറ് നിറച്ച് പക്ഷിക്കല്ലേ ഭക്ഷണം ഒന്ന് ചുരുക്കിൻ വയറ് എന്ത് ചെയ്യണം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏമ്പക്കം വിട്ട ആളുകൾ നാളെ പരലോകത്ത് വലിയ വിശക്ക് നാളുകളായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഭക്ഷണം മിനിമം റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശരീരം വളരെ വടിവത്ത ശരീരമായിരുന്നു എന്നല്ലേ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആ തങ്ങൾ പതിനേഴ് യുദ്ധം ചെയ്തത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പതിലേറെ യുദ്ധങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം സുഹാൻ അള്ളാ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവ തങ്ങൾക്ക് കുടവയറില്ലായിരുന്നു എന്നാ തങ്ങളുടെ ശരീരം വളരെ അനേക് വടിവത്ത ശരീരമായിരുന്നു തങ്ങളുടേത് സൊല്ലാഹ് പതിനാല് കിലോ ഭാരം വരും അന്നത്തെ ഒരു പടയങ്കി ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ പടയങ്കി ധരിക്കും ദിറ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ദിറ പതിനാല് കിലോ ഭാരം വരും അത് ധരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ അൻപത് വയസ്സുള്ള തങ്ങൾ പോവാൻ സൊല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് പറ്റുമോ പഞ്ചാരച്ചാക്ക് പൊക്കാൻ വരുന്നില്ല അപ്പം വേണം ഓട്ടോറിക്ഷ ഹലാ ഉൽ ബത്തുനി നിങ്ങൾ വയറിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പിശാച്ചിന് നിങ്ങളെ കണ്ണിനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല വയറ് നിറഞ്ഞാലാണ് തിന്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വയറ് നിറഞ്ഞാലാണ് മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ വരുന്നത് മഹാനായിമാം ഖസാനി തങ്ങൾക്ക് അബുഹാമിദ് ഖസാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഭയങ്കരമായൊരു വാക്കുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വയറിന് വിശന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശപ്പ് മാറുന്ന പിന്നെ ഒന്നും ഒന്നിനും ആവശ്യമില്ല വിശപ്പടങ്ങ
വയറ് നിറഞ്ഞാൽ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് വേണം ഇത് വേണം അത് പിടിക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം വയറ് നിറഞ്ഞാൽ അവയവങ്ങൾക്ക് വിശക്കും വയറിൻ്റെ വിശന്നാൽ അവയവങ്ങളുടെ വിശപ്പൊക്കെ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ വലിയൊരു മഹത്വം അതാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചോളു പക്ഷേ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷിക്കല്ലിൻ മൂന്നാമത്തേത് രാത്രി കാലത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് അത്താഴ നേരത്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മുന്നിട്ട് പടച്ചവനെ മാപ്പ് തരണേ എന്ന് സുബഹി നേരത്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മുന്നിടണം സുബഹിന്റെ വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള നേരമാണ് സഹറ് ആ നേരത്ത് തളർറു പടച്ചവനെ മാപ്പുത അള്ളാ മാപ്പുത പടച്ചവനെ എനിക്ക് പുറത്തു താറ ആ നേരത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഒതു ചെയ്ത് രണ്ട് റക്കായത്തെങ്കിലും തഹജ് നിസ്കരിച്ച് വിത്തുർ നിസ്കരിച്ച് യാ അള്ളാഹ് സുബഹയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്തൊരു മനോഹരമായ സമയം അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ആ താഴെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചോ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചാൽ ഇൻഷ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചോളൂ റബ്ബ് ഉത്തരം തരൂ രാത്രി കുറച്ചേ അവർ ഉറങ്ങുമായിരുന്നുള്ളൂ പകലാകുന്നതിന്റെ സുബഹിക്ക് പങ്കു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അത്താഴ നേരമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് ലോക്കപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഫൈനലുകളോ സെമി ഫൈനലോ കാണാൻ വേണ്ടി തന്റെ കൈക്കു കൈക്കുമ്പിളിൽ കോഫിയുമായി പിടിച്ച് നേരം വെളുപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉറക്കമൊഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല ചോദിക്കൂലേ മറ്റവന്റെ കാല് കൊണ്ടും ബോൾ തട്ടുന്ന കളി കാണാൻ വേണ്ടി നീ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ പടച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്തോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ത് മറുപടി അള്ളാഹു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് റൂം അടച്ചു പൂട്ടി കിടക്കുന്ന പെങ്ങളെ റൂം അടച്ചു പൂട്ടി കിടക്കുന്ന സഹോദര നീ ഒറ്റക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഒരിക്കലും ഒറ്റക്കായാൽ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്ന് പറയല്ലേ ബൽ അലൈഖറീബൂ നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന പടച്ചവൻ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒറ്റക്കായ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ അള്ളാഹു ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നു കേട്ടോ എന്റെ ഉമ്മവും വാപ്പയും ജ്യേഷ്ഠനും അഞ്ചനൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബ് ഒറ്റക്ക് നടക്കട്ടെ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ആരും എന്നെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല ആരും ഇത് അറിയാനും പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് അടുക്കട്ടെ അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുനിക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നതാണ് ഞാൻ കുറെ നന്മ ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ അവർ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ കിൻഷ അള്ളാ ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് തവണയെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതാ നേരണ്ടോ നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ഖുർആാൻ ഓതട്ടെ ഞാനും അള്ളാഹുവും ഒറ്റക്കായല്ലോ ഇങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒറ്റക്ക എന്ത് തോന്നിയോ നീ ഒറ്റക്കാവുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൊമ്മിനെ നീ എന്നിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നിന്റെ ധൈര്യം വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ് അടിയറതി അള്ളാഹ് പറയാ അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വാക്കാണിത് എങ്ങനെ നീ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധമുണ്ടായിരിക്കെ എന്നിട്ടും നീ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ് ഈ കാണിച്ചത് നീ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കുഫറല്ലേ അത് കാഫറല്ലേ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ മുമ്പിന് തെറ്റെയ്യ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തൂപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ടി വരില്ലേ ആഹുലേക്ക് തൂപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ ശുനകന്മാരെ പോലെ അങ്ങാടി ചുറ്റി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പാതിരാ നേരം അങ്ങാടി ചുറ്റാനുള്ള നേരമല്ല ഇഷ കഴിഞ്ഞാൽ എൽമ പഠിക്കാനോ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാനോ ഒരു മസുലഹത്ത് ചർച്ചക്കോ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറക്കൊഴിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ദീനാണിത് ശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കൊഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഒന്ന് എഴുന്നു പഠിക്കാൻ ആ പഠിത്തത്തിലായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിൽസിനെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ആഹു അങ്ങനെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ എഴുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഉറക്കൊഴിച്ചു ഇഷാന്റെ ശേഷം പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പകലന്തിയോളം നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ടായിക്കോട്ടെ തന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഭർത്താവിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു മസുലഹത്തെ ചർച്ചക്ക് ഇഷാഹിന്റെ മുമ്പ് നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ചയാവാം ഇഷാ കഴിഞ്
സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കടന്ന് 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 അങ്ങനെ തുടങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ മുമ്മിനെ മലക്കുൽ മോത്ത് വന്ന് പിടിക്കുമ്പോഴേ ആ സ്ക്രീനിന് അവസാനം എന്താ കണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ആ മലക്കുകൾ വരിക നീ നല്ലത് കണ്ടോ അള്ളാൻ്റെ അള്ളാൻ്റെ നന്മയുടെ മലക്ക് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്ക വരിക അല്ലേ നീ കണ്ടത് സീരിയലും സിനിമയും കണ്ടിട്ട് കടന്ന തോന്നി അവസം കണ്ട് കടന്നതാണ് നീ അവസാനം കണ്ടത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു കർമ്മങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാന്റെ അസബാനിയത്തിന്റെ അതാബിന്റെ മലക്കുകളാ നിന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക ടി വി കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങണ്ട ഒക്കെ പൂട്ടി വെച്ച് ദിക്ര ചൊല്ലി കടന്നോ ബിസ്മിക്ക് റബ്ബി ചൊല്ലി കടന്നോ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ചോദിക്കോ ഒരു പ്രാവശ്യം നിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ ആ പിന്നെ ഉറക്കം വരാത്ത കേസ് ഒന്നുണ്ട് ഉറക്കം നിന്റെ ഗുളി കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരൂല ഇതൊക്കെ ചെല്ലി കടന്നു നോക്ക് ഇൻഷാ ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിന്റെ മ്യൂസിക്കിലോ നിന്റെ വാട്സപ്പിലോ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ നിന്റെ സ്ക്രീനിലോ നിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലോ നിന്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലോ നിന്റെ ഹെഡ്ടോപ്പിലോ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അലാബിദിക്കിരില്ലൂബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ഖുർആാനോതലാണ് ഓർമ്മ വരണം രണ്ട് ഭക്ഷണം മിനിമം കഴിക്ക വയർ നിറക്കാതിരിക്ക വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തുക ഇത് ഭക്ഷണത്തിൻ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മര്യാദയാണ് ഇനി പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം രാത്രി നിസ്കാരം സുബഹിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം ചോദിക്കൽ പിന്നെ സ്വാലിഹീൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു ചരിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മഹാനായ ബസുറക്കാരായ ബസുറക്കാരിൽ കണ്ട പ്രഗത്ഭനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വാലിഹായ വലിയ സ്വാലിഹും ഉച്ചക്കയുമായിരുന്നു ആമിർബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റതി അള്ളാഹുഹു ശരിക്കും കേൾക്കുക മഹാനായ ആമിർബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റതി അള്ളാഹു അൽ ബസ്വരി ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ചുരുക്കി പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരു അവസരം നോക്കി നടക്കുന്നൊരു ബസുറക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ സത്യവിശ്വാസികൾ സുഹബത്തുൽ വ മുജാലസത്തു സ്വാലിഹീൻ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കണമെന്നാണ് മുമ്മിനീങ്ങളുടെ കൂടെ അലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് കൂടെ അവരുടെ കൂടെ നടക്കും കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നല്ലതാ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയാവും മുജാലത്ത് സ്വാലിഹീൻ അപ്പൊ ആമിർബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി നടക്കുക അഹുൽ ബസോറ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാ അഹുൽ ബസോറ ബസറക്കാരനായ ഒരു സഹോദരൻ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ യാത്ര പോകുന്നു എന്ന് കണ്ട് അവരുടെ കൂടെ കൂടി എന്തിനാണെന്നറിയോ യാത്രയിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരുടെ തനി സ്വഭാവം വ്യക്തമാകുന്ന സമയമാണ് യാത്ര നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനെന്ന് വിചാരിക്കും എൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നോ ഇല്ലെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരാ പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ മൈക്കൻ്റെ മുമ്പിലും എല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി വിധി ചെയ്തരുത് ഇത് വലിയ അല്ലാമയൊന്നും അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ കുറച്ച് കടഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാട് പൈസയായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഹലാലും ഹറാമും സൂക്ഷ്മതയുള്ള മനുഷ്യനാണോ മെമ്മറതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞതാ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആളെ തിരിയും കൂടെ നടന്നൊരിക്കെ അറിയുള്ളൂ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായ ആൾ പോക്കാണ് എന്നാൽ ആൾ പോക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാകും യാത്ര ചെയ്താൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ അമൃതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കേസ് വന്നതാ അങ്ങനെ അമൃതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ല ഒരാളുണ്ട് എന്നാ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു ആളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇയാളെ ഈ അറിയുന്നു ആ അറിയും ഇയാളോട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഹലാമൽമാണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ കടം കൊടുക്കേ സംഭാവന കൊടുക്കേ പൈസ കൊടുത്ത് മുമ്പരത് മുക്കി ആ അതല്ല കടം കൊടുത്ത് പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി പിന്നെ വേറെ സിം കാർഡ് ഇട്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ വക ഏർപ്പാടുള്ള ആളാണോ ഹക്കടപാടുകൾ വീട്ടാത്ത മനുഷ്യനാണോ അല്ല ആമൽ ചമാഹൂബി ദീനാരി വദ്ര ഇയാൾ പറഞ്ഞേ ഇല്ല അതൊന്നും ഞാൻ അതൊന്നും ആ അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഹൽ ജാവർത്തഹു ഇയാളുടെ കൂടെ പോയി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇയാളുടെ അയൽവാസിയായി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ കട്ടിൽ ഒരു റൂമി
തക്കം പാർത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അഹുൽ ബസോറ ഒരു ബസോറക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആമിർബുൻ അബ്ദുല്ലാഹിയാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവരുടെ കുതിരക്ക് തിന്നാനുള്ള ചില പുല്ലുകളും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുതിരക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തൻ്റെ മുസല്ല എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മരുഭൂമിയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹോട്ടലുകളൊന്നും അല്ലല്ലോ മരുഭൂമിയിൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെ അവിടെ കിടക്കാണ് നേരം തഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നാലെ ചെന്ന് ഇരുട്ടിലാണ് അങ്ങനെ ചുമരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളയം വെച്ച പോലെ ചുറ്റും മരങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതനും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫും മുസല്ല ഇങ്ങനെ വിരിച്ച കബിലയിലേക്ക് രാത്രി എല്ലാവരും കിടക്കാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നാലെ ചെന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കബിലായിലേക്ക് നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ദാ ചെയ്തു വീണ്ടും നിസ്കരിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്ന് ഇടക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നിസ്കാരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു സുബഹിയാകാറാകുമ്പോൾ സുബഹിയാകാറാകുമ്പോൾ ലാഹുലേക്ക് കൈയുർത്തിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങിയവരൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നേരമായി പടച്ചവനെ വെളിച്ചം വരാൻ നേരമായി തുടങ്ങി സുബഹയാവാൻ നേരമായി വലിക്കുല്ലി അബിദിൻ ഇലൈക്ക മുറാദ് ഓരോരുത്തർക്കും നിന്നോട് പല ആവശ്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുണ്ട് പടച്ചവനെ വ മുറാദു ആമിരിൻ തഹഫിറലി എൻ്റെ ആവശ്യം നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരലാണല്ലോ നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം പടച്ചവനെ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും ഒറ്റക്ക് വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നീ എനിക്ക് തന്നു വല്ല പടച്ചവനേ അള്ളാഹുവേ ഇനി മൂന്നാമത്തതും നീ എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ മൂന്നാമത്തതും നീ എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ചതിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നു വല്ലോ പടച്ചവനെ മൂന്നാമത്തതും എനിക്ക് തരയണമേ അല്ലാ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിങ്ങനെ ആ ചെയ്തിട്ട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു എന്നെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സങ്കടായി യാ അല്ലാ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ ചെയ്ത അബാദത്ത് ഇയാൾ കണ്ടുപോയല്ലോ നോക്കിനിൽക്കായിരുന്നു ഇവിടെ നീ എന്നെ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നോ അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിച്ച് അള്ളാഹിനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതോ എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടതോ ഒന്നും ഒരാളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അപ്പെട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലേ ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ ആള് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്തിന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ച് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് തന്നൂടെ എന്ന് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാതെ ഞാൻ പോകില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ പറയണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ കയാമുല്ലയിൽ നിസ്കരിച്ചത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ല തോന്നി മാസം ചെയ്തു എന്നല്ല അത് നീ പറയല്ലേ ഇതാണ് ആലിം ഇങ്ങനെ ആലിമീങ്ങൾ ഇത് നീ പറയല്ലേ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് അല്ല നടക്കണത് ഇത് നീ പറയല്ലേ നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു അയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലല്ലാതെ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലല്ലാതെ ഞാൻ വിടൂല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി പോയ മഹാനാണ് മാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ എൻ്റെ മനസ്സിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയം പെണ്ണാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ സമയത്ത് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചതാ റബ്ബേ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ നോക്കിപ്പോവുകയോ അവരെ കണ്ടാൽ കൊതി തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖം എനിക്കുണ്ട് റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അതുകൊണ്ട് ഫിത്തിനെ വരാതെ നീ എന്നെ കാക്കണേ പടച്ചവനെ ഇത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു എനിക്കത് തന്നു ഇനി ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ഒരു മതിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ലാതെ എനിക്കൊരു കുലുക്കവും സംഭവിക്കാറില്ല ഒരു പെണ്ണും
അള്ളാഹുബെ രാത്രി നിസ്കരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുനി അങ്ങനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് അതും തന്നു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നു ഞാൻ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തതൊന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല സ്വറക്കാരനായ സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് പോരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടില്ലേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ആ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞരോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉറക്കത്തെ എടുത്തു കളയണേ അള്ളാ ഉറക്കം വരാതെ രാവിലെ ഞാൻ നിനക്ക് എബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ രാത്രിയിലും ഉറങ്ങാതെ നിനക്ക് എബാധത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠിച്ചവനെ പക്ഷേ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് റബ്ബെ ഒരൽപ്പനേരം ഉറങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഉറക്കം എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ എന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുനിക്കത് തന്നിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ ഹുൽബസ്വറ ആമിർബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ശേഖനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉഷാറാണല്ലോ എന്റെ സഹോദര ഇന്നി അജിത്തഹിദു ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്റെ വിവാദത്തിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇത്ര നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നുവെന്ന് നാളെ കൊതിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അധ്വാനിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഇത് നീ ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോയതിന്റെ ശേഷമാണ് മരിച്ചു പോയതിന്റെ ശേഷമാണ് ലോകത്തോട് ഈ അഹുൽ ബസറ ഈ സംഭവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മളും രാത്രി ഉറങ്ങണില്ലേ നമ്മളും രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ലേ നമുക്ക് അന്താഹുവിനോട് എന്ത് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തലവെച്ച് എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് സുജൂതിൽ കടന്ന് എന്റെ റബ്ബേ നീ ഉന്നതനാണെന്ന് സുജൂതിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതാണ് വല്ലാ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല മണ്ണാണ് ഞാൻ മണ്ണിലേക്കാണ് നീ വലുതാണ് പടച്ചവനെ എന്ന ചിന്തയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിനയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ സലാം കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ തളർറും ഹഫിയത്തും വന്നിട്ടുണ്ടോ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയം ഒന്ന് ലോലമായതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും ഒരുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരുപോലെ നിസ്കാരം കൊണ്ടൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താ വ്യത്യാസം അള്ളാഹുലെ കടുക്കാതെ രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കിലേക്ക് അറുപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ അടിമയാണെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാനുള്ള ആളാണ് നീ അള്ളാഹ് പോയി കൈയും കെട്ടിയിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ചോദ്യം എവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് നിന്റെ യൗവനം എന്ത് ചെലവഴിച്ചു ജീവിതം എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു നിനക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എൽമു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സമ്പാദ്യം തന്നില്ലേ ഹലാലിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചോ ഹറാമിലാണോ നീ സമ്പാദിച്ചത് ചോദ്യമുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചു നാളെ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ നാളെ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇപ്പോഴേ കണ്ടുവെച്ചോ എങ്കിലല്ലാതെ നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ സാധുമാർ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമുക്ക് എൽമ പറഞ്ഞു തന്നവർ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മ ഇന്ന് എൽമ പഠിച്ചവർ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയവർ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നന്മ ചെയ്തവർ ഈ മഹാനായ അവറുകളെ കണ്ടവർ അവരുടെ കാലശേഷം അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഹദറത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തവർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വക്കളെ ചെന്ന് അവരിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ മരിച്ചു പോയവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മീസാൻ കല്ലുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ജീവനുള്ള ആളുകളിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അർവാഹികൾ ഒരുപാട് ശരീരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ നാളെ നമ്മളും ഇതേപോലെ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളും റഹ്മത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കട്ടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം അള്ളാഹു നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊ